হ্যালো এসএসসি তেইশ ব্যাচের পরীক্ষার্থীরা স্পেশালি এই লাইভ ক্লাসটা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে তোমাদের জন্য তোমরা যারা আজকে অর্থনীতি প্রথম পত্র পরীক্ষা দিয়েছ তোমরা আমাদেরকে জানিয়েছ সেটা হচ্ছে তোমরা শত বা কমন পেয়েছ বলতে গেলে অনেকগুলো বোর্ড বিশেষ করে চট্টগ্রাম বোর্ড যশোর বোর্ড দিনাজপুর বোর্ড একেবারে শত বা কমন এসেছে এবং তোমরা অনেক বেশি স্যাটিসফাইড সেটা আমাদেরকে জানিয়েছ তারই ধারাবাহিকতায় অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের ওয়ান শট তিনশো প্লাস এম সিকিউ নিয়ে আমরা আবার হাজির হয়েছি একেবারে অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের প্রতিটা অধ্যায় থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সো তোমাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব ইন্টারনেট ডিস্টার্বের কারণে যদি আমরা একটু আবার হচ্ছে তোমাদের মিসকমিউনিকেশন হয়েছে তোমরা সবাই একটু শেয়ার করে দাও বন্ধু বান্ধব যারা যুক্ত হতে পারেনি তাদের একটু মেনশন করে দাও যাতে সবাই যুক্ত হয় আমি একটু আমার টাইমলাইনে শেয়ার করে দিই যাতে হচ্ছে আমার যে সমস্ত স্টুডেন্ট তারা যাতে সহজে যুক্ত হতে পারে এবং সেই সাথে তোমাদেরকে একটু রিকোয়েস্ট করবো সবাই আরেকবার একটু দ্রুত একটু তোমার হচ্ছে বন্ধু বান্ধব সবাইকে মেনশন করে দাও যাতে সবাই দ্রুত যুক্ত হতে পারে এরপরে আমরা কিন্তু আর খুব বেশি কথা বাড়াবো না এবং আমি দেখতে পাচ্ছি এক খুবই দারুণ একটা বিষয় সেটা হচ্ছে অনেকে যুক্ত হয়েছ ওকে আমরা কিন্তু খুব বেশি কথা বাড়াবো না একদম আমি একটু শেয়ার করেই তোমার হচ্ছে কি করব পুরো লাইফ ক্লাসটা প্রথম থেকে শুরু করব এবং তোমরা একটু নিজেদের তরফ থেকে নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের তোমাদের ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এবং পাবলিক যত গ্রুপ আছে প্রত্যেকটা জায়গায় একটু শেয়ার করে দাও যাতে সবাই যুক্ত হতে পারে কারণ আজকের ক্লাসটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটার উপর ভিত্তি করে তুমি এম সিকিউ আমার যে পিডিএফ স্লাইডগুলো দিব সেগুলো রিভিশন দিয়ে ইনশাল্লাহ কালকের পরীক্ষায় তুমি আবারও আজকে অর্থনীতি প্রথম পত্রের মতো অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র বাজি মাত করতে পারবা সো আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না একটু সবাই দ্রুততার সাথে যুক্ত হও এরপরে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব কোন কোন অংশগুলো পড়বা এবং কোন কোন অংশগুলো পড়লে তুমি সর্বোচ্চ ভালো মার্কস পাবা আচ্ছা তোমাদের আরেকটা কথা বলে রাখি আমরা চাই একদম উদাহার দিলে তোমাদের এই তিনশো প্লাস এম সিকিউর পিডিএফগুলো দেওয়ার জন্য তবে কন্ডিশন হচ্ছে একটা সেটা হচ্ছে একটু বন্ধু বন্ধু সবাইকে মেনশন করে দিবা বন্ধু বান্ধব সবাইকে একটু শেয়ার করে দিবা যাতে সবাই দ্রুত যুক্ত হতে পারে আমি অলমোস্ট দেখতে পাচ্ছি প্রায় হান্ড্রেড প্লাস স্টুডেন্ট যুক্ত হয়েছ কালকে কি বাংলাদেশ হেরে গিয়েছিল শাকিল তোমাকে দিব কিল এই কথা যদি তুমি আরেকবার বলো স্যার ক্লাস স্টার্ট করেন হ্যাঁ মুনতাহা আমরা ক্লাস স্টার্ট করছি আর কথা বাড়াচ্ছি না তবে সবাই চলে আসলে একটু ভালো হয় যাতে হচ্ছে আমরা পুরো যে টপিকগুলো আলোচনা করার কথা এবং কোন কোন বিষয়গুলো পড়বা সেটা একটু দেখিয়ে দিতে পারবো তোমরা দেখতে পাচ্ছ অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের ওয়ান শোট তিনশো প্লাস এম সিকিউ তার মানে প্রতিটা অধ্যায় থেকে সবচেয়ে যে কমন এম সিকিউগুলো সেগুলো নিয়ে হচ্ছে আমার এই লাইভ ক্লাসটা আমি এখনও কিন্তু সবাইকে দেখতে পাচ্ছি না তোমরা কি একটু বন্ধু বান্ধব সবাইকে মেনশন করে দিবা না সবাইকে কি একটু শেয়ার করে জানিয়ে দিবা না যে দেলওয়ার স্যার ক্লাস নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছে সবাই চলে আসবে সে বিষয়ে একটু এনসিওর করো সবাই একটু স্যার আমি এর আগে দুই ইটা পেপারের ক্লাস পাইনি সেগুলো ইউটিউবে দেওয়া আছে ওখান থেকে নিতে পারবা আর অর্থনীতি প্রথম প্রথম পরীক্ষা চলে গেছে আগের গুলা বাদ আজকেটা নিয়ে চিন্তা করো আজকেটার উপর ভিত্তি করে ইনশাল্লাহ কালকে একদম বাজি মাত করতে পারবা বাকিরা বাকিরা কিন্তু এখনো যুক্ত হয়নি টেন প্লাস শেয়ার ডান থ্যাংক ইউ বাকিরা যারা অলমোস্ট প্রায় একশো পঞ্চাশের কাছাকাছি সবাই যদি সিম্পলি একটা করে শেয়ার করি তাহলে একশো পঞ্চাশটা শেয়ার হয় আমরা যদি দুইটা করে শেয়ার করি তিনশো শেয়ার হয় তিনটা করে শেয়ার করলে অলমোস্ট হচ্ছে চারশো পঞ্চাশটা শেয়ার হয় চারটা করে শেয়ার করলে সাতশোটা শেয়ার হয় তাহলে কি আমরা সবাই সিম্পলি একটু শেয়ার করে দিতে পারি না যাতে সবাই যুক্ত হতে পারে তাহলে অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের ওয়ান শোট জ্যাম সিকিউ আমরা শুরু করছি এবং এক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে একটু বলে রাখি তোমরা কোন কোন অংশগুলো পড়বা এবং কিভাবে ভালো মতো প্রস্তুতি নিবা সেটা একটু তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো প্রথম একটু তোমাদেরকে আমি বলে রাখি আমি ওয়ান শোট এম সিকিউ দিয়ে শুরু করব তবে এক্ষেত্রে তোমরা কোন অংশগুলো পড়বা সেটা একটু তোমাদেরকে প্রথমে দেখিয়ে দিই কারণ এটার উপর ভিত্তি করে তোমার প্রস্তুতি কেমন হবে সেটা তুমি ডিসাইড করতে পারবা তোমাদেরকে একটু যদি দেখিয়ে দিই দেখো আমি তোমাদেরকে একটু একদম ওপেনলি একটু দেখাই দেখো এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে সব কিছু ঠিকঠাক যদি দেখা যায় আশা করি সবাই বুঝতে পারবা দেখতে পাচ্ছ আশা করি অলমোস্ট প্রায় তোমার হচ্ছে দুই দুইশো আচ্ছা আমার এখানে হয়তো দেখা যাচ্ছে না বিষয়টা পরিষ্কারভাবে কত মানুষ দেখছে আচ্ছা যাই হোক আমি কিন্তু শুরু করি আর কথা না থামাই আমরা শুরু করি আচ্ছা দেখো টোটাল এখানে আমি কতগুলো পিডিএফ দিচ্ছি একদম গুছানোভাবে একটু যদি খেয়াল করো সেটা হচ্ছে প্রথমে দেখো একদম সবার নিচে ইকো টু সাজেশন ইকো টু সাজেশন আমি কিন্তু এগুলো দিয়ে দিব তোমাদেরকে যারা আমাদেরকে লাইভ ক্লাসটা শেয
সিকিউর উপর ভিত্তি করে আমি কিছু সিকিউ দিছি তোমাদের এখানে সেটা হচ্ছে কোন কোন অংশগুলো সিকিউর জন্য পড়বা একদম সিকিউ পার্টটা এখানে দেওয়া আছে দেখো এটা হচ্ছে সিকিউ পার্ট এরপরে দুই নাম্বার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে দুই নাম্বার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে দেখো ইকো সিকো ইকো সেকেন্ড পেপার এম সিকিউ দেলওয়ার স্যার দেখো এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি কিন্তু এই পিডিএফ এর মধ্যে সবগুলো ব্যাখ্যা করে দিছি প্রতিটা এম সিকিউ আলোচনা করে সেটা ব্যাখ্যা করছি আজকে মিলিয়ে নাও আগামীকাল পরীক্ষার জন্য যেমন গতকালের পরীক্ষা তুমি মানে গতকালের লাইভ ক্লাসে আজকের পরীক্ষা কেমন হয়েছে সেটা তুমি বলতে পেরেছো ঠিক একই রকম আজকে লাইভ ক্লাসে কালকে কেমন হচ্ছে তুমি মিলিয়ে নাও দেখো এটা সবার জন্য এখানে যারা আমাকে দেখতে পাচ্ছ প্রায় দুইশোর উপরে স্টুডেন্ট সবার জন্য ম্যান্ডেটরি একেবারে যারা দেখতে পাচ্ছে না তাদের জন্য সবার জন্য ম্যান্ডেটরি সেটা হচ্ছে দেখো ইকো সেকেন্ড পেপার এম সিকিউ দেলওয়ার যেটা আছে এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা সহকারে এটা অবশ্যই অবশ্যই সবাইকে পড়তে হবে ব্যাখ্যা সহকারে সবাইকে পড়তে হবে আর বাকি এখানে দেখো দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় তারপর হচ্ছে সপ্তম অধ্যায় অষ্টম অধ্যায় নম অধ্যায় প্রত্যেকটা অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউগুলো আমি তোমাদের এখানে দেখিয়ে দিলাম তবে এটা অবশ্যই পড়বে সেটা হচ্ছে ব্যাখ্যা সহকারে যেটা দেওয়া আছে ইকো সেকেন্ড পেপার তোমার হচ্ছে এম সিকিউ দেলওয়ার স্যার উইদিন ব্যাকেটের মধ্যে দেলওয়ার স্যার যেটা আছে এটা অবশ্যই সবাই পড়বা আর সেই সাথে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এটা একটু রিভিউ দিবা এবং এগুলো আমি এখনই আলোচনা করা শুরু করব এবং আশা করছি এটা আলোচনা করার পরে তোমাদের সর্বোচ্চ তোমার হচ্ছে কি হবে এই তোমার হচ্ছে পড়া কমপ্লিট হবে সো আমরা এর পরে যাচ্ছি তাহলে সেটা হচ্ছে যারা কমেন্ট করছো যে কথা একটু বেশি হচ্ছে এই সেই হচ্ছে তুমি যদি এত সিরিয়াস হও তুমি তো বহুত আগে অর্থনীতি শেষ করে তোমার হচ্ছে তোমার প্রস্তুতি একশো তো একশো হইতো তার মানে তুমি এত সিরিয়াস না আজকে লাইভ ক্লাসে এসে সিরিয়াসনেস দেখাইও না আর আমি সবসময় এটা বলে রাখি তোমার পরীক্ষার আগ মুহূর্তে অর্থনীতি প্রথম পত্র কি পড়বা দ্বিতীয় পত্র কি পড়বা তোমার তো এটা ডিসাইড করা আছে যে আমি এই অধ্যায় থেকে অ্যান্সার করবো এইটা এটা পড়বো তুমি যদি মনে করো যে ওই প্রস্তুতিতে তোমার হয়ে যাবে ওই প্রস্তুতির উপর ভিত্তি করে তোমার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি হয়ে যাবে তাহলে আমার লাইভ ক্লাসটা দেখো না বরঞ্চ লাইভ ক্লাসটা না দেখে আমি যে পিডিএফগুলো দিব সেটার উপর ভিত্তি করে তুমি হচ্ছে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলতে পারবা এবং তুমি নিজে নিজে কি কোন অংশ পড়লে ভালো হবে সেটা তুমিই জানো কারণ তোমার সম্পর্কে ধারণা আছে তোমার নিজের সবচেয়ে বেশি তাহলে তুমি তোমার মতো করে প্রস্তুতি নাও এক্ষেত্রে আজে বাজে কোনো কমেন্ট করতে যেও না এবং প্রত্যেকটা কমেন্ট কিন্তু আমাদের চোখে পড়ে এবং শিপন স্যাররা সবাই আছে ওই ক্ষেত্রে তুমি কোনো কমেন্ট করতে যেও না বরং তোমার যদি মনে হয় যে না আমি লাইভ ক্লাসটা স্কিপ করবো তাহলে তুমি স্কিপ করতে পারো সো আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না যারা শেয়ার করেছো শুধুমাত্র তাদেরকে দিব এখানে অন্য কাউকে না যারা শেয়ার করেছো এটার স্ক্রিনশট দিবে শুধু তারাই পাবে বাকিরা কেউ পাবে না এটা একদম ওপেন ট্রু কথা আচ্ছা এরপর আমি যে অংশটা তোমাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমাদের এখানে যে বিষয়টা আমরা অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় পত্রের হচ্ছে তোমাদের যে ওয়ান শট এম সিকিউ তোমাদের জন্য আমরা যা রেখেছি আমরা প্রথম প্রথম একেবারে বলতে গেলে তোমাদের হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আমরা আলোচনা শুরু করব আশা করি আশা করছি ইনশাল্লাহ এর বাইরে তোমাদের কিছু পড়তে হবে না আচ্ছা একটু চোখ বলাই দিই দেখো সাজেশনের মধ্যে আমি তোমাদেরকে যা যা দিয়েছিলাম একটু করে চোখ বলাই দেখো এখানে কিন্তু একেবারে সবগুলো দেওয়া আছে মানে কোন কোন অধ্যায়ের কোন কোন টপিকগুলো পড়বা একটু চোখ বলাই নিলে হবে জাস্ট একটু চোখ বলাই নিবা যে কোন কোন অধ্যায়ের কোন কোন টপিকগুলো পড়বা এর বাইরে তোমাকে আর কিছু পড়তে হবে না এটা হচ্ছে আমার সৃজনশীল অংশের সাজেশনটা এরপরে এটা সবার জন্য ম্যান্ডেটরি সেটা হচ্ছে ব্যাখ্যা করা যে এম সিকিউ দেওয়া আছে ওগুলো তাহলে আমি আর কথা বল বাড়াচ্ছি না তাহলে আমি চলে যাচ্ছি হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে চলে যাচ্ছে হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং পার্ট ভিত্তিক তোমাদের সামনে আলোচনা রাখব কোনটা পড়বা কোনটা পড়বা না দেখি শুরু করব বেশি সময় নিব না সেটা হচ্ছে দেখো এখানে আমরা তোমাদের জন্য যেটা রেখেছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা পার্ট থেকে গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউগুলো নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে প্রথমে একটা আমরা এম সিকিউ দ্রুততার সাথে অ্যান্সার করতে হবে নাহলে আমি স্কিপ করে চলে যাব সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে কৃষির বৈশিষ্ট্য কোনটি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল উন্নত প্রযুক্তি অধিক মূলধন সম্প্রসারিত বাজার আমরা জানি বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল তার মানে অ্যান্সার হবে কি হবে এক অ্যান্সার কি হবে একের অ্যান্সার কি হবে এক হবে এখানে যারা সাথে সাথে অ্যান্সার করছো আর সবাইকে ধন্যবাদ কারণ সবার অ্যান্সারই সঠিক হয়েছে তাহলে এরপর আমি চলে যাচ্ছি হচ্ছে দুই নাম্বার এম সিকিউতে দেখো দুই নাম্বার এম সিকিউগুলো কালকে মিলাই নিয়ে দেখবে ইনশাল্লাহ এর বাইরে আসবে না বাংলাদেশে কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি মানে বাংলাদেশে কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি প্রযুক্তির ব্যবহার এটা তো কখনোই না আধুনিক প্রযুক্ত
आंसर हो बे तुम्हार होच्छे कि चार हो बे दूसरा आंसर क्या हो बे चार हो बे तले ये पार्ट में हम लोग शेष करेंगे एक पर होच्छे बांग्लादेश और तुनी तेर मूल चाल क्या शुक्ति की बांग्लादेश और तुनी तेर मूल चाल क्या शुक्ति कुंटी शिल्पो कृषि बाणिज्यो शेबा हम लोग जानी होच्छे बांग्लादेश और तुनी � अवदान क्रमान्वय ह्रास पा मैं आगे अवदान छो अनेक बस धीरे धीरे आस्ते आस्ते कमते हेता कि कृषि अच्छा तुम्हें एक जिस खेल करी जो प्रथम कृषि शुरू कर सबग कृषि साथ ही रिलेटेड तरह मैंने एखान एक टाइम सिक्यू आसब एखान दुई टाइम सिक्यू तुम्हें देखा एक दुई टाइम सिक्यू घुरे फिर आसे अच्छा एर पर जा कृषिकाज बांगलेशर अर्थनैतिक काटाम कौन खतर मध्य पड़े एट कि उत्पादन भित्तिक एट कि मालिकाना भित्तिक एट कि शहर खात एट कि सेवा खात को देखिए सबा सबा एक अन्सार करो द्रुतार साथ तुम्हें एक सबा द्रुत अन्सार करते पाँच अन्सार कि सबाई बोलते उत्पादन भित्तिक यू तर मैं जिनियस सकल स्टूडेंट के देखते पाची इनशाला आगामीकाल तुम यार वास्तवता पा से हे अच्छा एखे एक रखी हमें तुम्हारे जो पीडिएफ दीब जरा शेयर करो ते सबा के शेटे होते हैं एपीडीए पर शायद किंतु आमदर एंसर तक बे एंसर जेटा हो बे शेटे होते हैं रेड मार्क करा तक बे तो अबे आमी नीचे देखे थी शेटे होते हैं किसी एंसर के मुद्दे बुल एंस देवास है जब वो नेट उत्पादन भी तीन ना तुम ही जानो किंतु एक अने कोनो जगह जुदी शब्द भी तीन कोई तार मने इटा प्रथम पत्र परीक्षार पर हमारे अफलाइन क्लस सब मिले सूझ पाई कारेक्शन करार एडिटर एडिट कर देखिए कारेक्शन कर दीब क्योंकि जो भूल वोट भूल जो भूल वोट भूल जो सठीक देव था भूल है तुम कारेक्ट कर नहींबा और बेसि डाउट लागले तुम्हें नक दिए मोटामोटी रत आज के प्राय दुईटा पर्यटन थकब कल के सकाले आर्लि उठब आपके नक दिए समस्या हमें इन्सटेंट सल्व कर दीब अच्छा एर पर जाते कत नम्बर से तुम्हार छय नम्बर कौन पृथ्वी प्राचीन पेशा हमें क्योंकि जी से हाउ कृषि तरह मैं कृषि काज एट गलो कौन पृथ्वी प्राचीन पेशा सेम कथा कौन जुगे बांगल् कृषि अर्थनीतर प्राधान्य लक्ष्य करा जाए मैं कौन जुगर मध्य तुम्हार कृषि सब चे बी छो से हम मुस्लिम जुग प्राचीन जुग इंगरेज जुग पाकिस्तान जुग अन्सार हो प्राचीन जुग अन्सार क्या प्राचीन जुगे सब चे बी छो अच्छा एर पर चले जांगलेशर कृषि कैमन छो शेष व्यवस्था निर्भर और स्वल्प मूलधन निर्भर प्रकृति निर्भर मौसम निर्भर एखे क्योंकि मोटामुटी सबगल अन्सारे मध्य पड़े शुदुम्र एक शेष व्यवस्था निर्भर ये व्यतीत क्योंकि सत्यार अर्थ अन्सार है क्योंकि एक हम बांगलेश कृषि हम प्रकृति निर्भर बांगलेश कृषि की निर्भर प्रकृति निर्भर अच्छा एर पर जाते दस नम्बर बांग्लेश कृषि प्रधान वैशिष्ट्य कि प्रधान वैशिष्ट्य एक पढ़े देखी उन्नत चाष पद्धति प्राचीन चाष पद्धति तुम्हें एक साथ मुखे मुखे दया कथागुलो बोलो बोल एके बारे पढ़ा शेष हो जाए पर एक चोख बुला गई है देखो बांग्लेश कृषि प्रधान वैशिष्ट्य हे प्राचीन चाष पद्धति अन्सार क्या दुई एर पर कृषि इंग्रेजी प्रतिशब्द क्यी एखे जेटा देवा से एग्रिकालचार कृषि इंग्रेजी प्रतिशब्द क्यी है एग्रिकालचार है अच्छा एर पर जा उद्दीपक देवा से उद्दीपक के बुझे शुने अन्सार करते हैं देखो उद्दीपक जगू देवा था सेगल क्योंकि एक कैरिसमेटिक है एक बुझे शुने अन्सार करते हैं ना बोल हार सम्भवना था अच्छा जरा दुरबल तर प्रधान क्या हे आगे प्रश्न पूर्वा और जरा सबल तरह आगे उद्दीपक पढ़ो प्रश्न पढ़ो ये तुम्हार ऊपर क्योंकि जरा दुरबल आगे प्रश्न पूर्वा देखो चर एलाही तरह उन्हें एक व्यक्ति कृषिकाज कृषि ऊपर निर्भरशील कृषि कृषिकाज कृषि ऊपर निर्भरशील ये क्योंकि हमें अपशन फोरे बोले दीते पर पड़े जाए देखो चर एलाही कृषिकाजर साथ जड़ित रही है प्राय एक हज़ार कृषक अने के बस जमी जमा रही है मैं अनेक ही बैस जमी जमा रही है एखानकार जमीगुल शेष व्यवस्था नहीं बिस्टिपात ऊपर निर्भर कर चाषाबाद करते हैं बना महामारी प्राकृतिक दुर्योगे फसल हानि हम एखानकार कृषक दे गड़े खाद्य संकट देखा दे मैंने चर एलाहर कृषिकाज कृषि ऊपर निर्भर कर मैं सेचर ऊपर प्रकृतर ऊपर शिल्पर ऊपर भूमिहीन कृषक ऊपर अन्सार होता है प्रकृतर ऊपर दुई है अन्सार अन्सार क्या दुई है अच्छा एर पर चले जावर्ती हे देखो तेर नम्बर तेर नम्बर हे तेर नम्बर हे तुम्हारे चर एलाहर चाषाबाद कम प्राचीन चाष पद्धति अनुन्नत आधुनिक जंत्र निर्भर जीवन आधुनिक जंत्र निर्भर है ना तर मैं अन्सार है कि एक दुई तरह अन्सार होता है दुई अन्सार क्या दुई अच्छा हमें प्रथम पाठ शेष कर द्वित पाठ बांगलेश कृषि उपकाज समूह की देखो चाल उत्पादने विश्व बांगलेश अवस्थान कत ये चतुर्थ ये क्योंकि परिवर्तन हो जानी एक्जैक्टली चाल उत्पादने विश्व बर्तमान बांगलेश अवस्थान होता है चतुर्थ एटार अन्सार होता है कि एक ये हम चौदह नम्बर अच्छा एर पर जाश कृषि तुम्हारा जरा कमेंट करते कमेंट करते थको हमें क्योंकि देखी मैं एम ना जो तुम्हें दलवासार मान कमर बतिगर ओ रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे फार्मर ऊपर दी हाँ अब्दुल हालीम फार्म तो से लेवे दीते जाओ तुम्हें बोलो 
তুমি তো মানে বিয়ে করলে বউরে শাড়ি শাড়ি কাপড় দিতে হবে না তোমার এই দিতে হবে না সেই তুমি বউরে শুধু ফার্ম দিবা যে ফার্ম দিবা আর বউ হচ্ছে তোমার মনে করো আকাশে বাতাস উড়াবে আচ্ছা এরপরে যাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষির বৃহত্তম উপকাত কোনটি সেটা হচ্ছে দেখো বাংলাদেশের কৃষির বৃহত্তম আমরা জানি উপকাত কয়টা হয় চারটা হয় এর মধ্যে সবচাইতে বৃহত্তম হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি শস্য আচ্ছা এরপরে যাই বর্তমানে জিডিপিতে কৃষি কোন উপকাতের অবদান বেশি মানে জিডিপিতে সবচেয়ে অবদান বেশি সেটা হচ্ছে তাও কি শস্য ও শাক সবজি উপকাত কোনটি কৃষির সবচেয়ে বড় উপকাত আমার কিন্তু চোখ যাচ্ছে মোবাইলে যারা কমেন্ট করছে আমি দেখতেছি ভুল হলে তাদের নাম বলে দিব নিলয় বলেছেন স্যার সঠিক উম্মা হাবিবা মেহেরুন বলেছে মেহেজাবিন নিশা বলেছেন স্যার সঠিক তারপর হচ্ছে লিটন বলেছেন স্যার সঠিক আরিফ আরবান বলেছে মুজাহিদ বলেছে মাসুম বলেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ বৈশাখী বলেছে বৈশাখী জয়কার তুমি কার আচ্ছা জয়কার বলেছে সতেরো নাম্বার আচ্ছা কোনটি কৃষির সবচেয়ে বড় উপকার সেটা কি হবে শস্য ও তার মানে এগুলো অ্যান্সার কর তোমরা করতে পারছো থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা এরপরে যাচ্ছি আমি সেটা হচ্ছে কত নাম্বার হ্যাঁ এই তো আঠারো নাম্বার আঠারো নাম্বার একটু খেয়াল করো সেটা হচ্ছে বর্তমানে কৃষির উপকার নয় কোনটি এটা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স প্রশ্ন মানে বর্তমানে কৃষির উপকার নয় কোনটি এখানে তো সবগুলো কৃষির উপকারদের মধ্যে পড়ে পড়ে না কোনটা দেখি এটার অ্যান্সার কি হয় দেখি সবাই আঠারো নাম্বার অ্যান্সার কি হয় দেখি তো জয়কার হচ্ছে মা বাবার আচ্ছা ঠিক আছে আঠারো বলেছে মৎস্য সম্পদ আচ্ছা মা দেখা যায় বাকিরা কি বলে বলেছে আঠারো হচ্ছে দুই জয়কার বলেছে পশু কেন পশু মানে তো প্রাণীজ তো এটা কি পড়ে না এটা কি পড়ে না জয় যেটা বলেছে নিলয় বলেছে মৎস্য আচ্ছা মৎস্য পরে না কেন তাহলে মৎস্য মৎস্য নয় কেন মানে তোমার কেন মনে হলো যে মৎস্য নয় এটা তোমার কেন মনে হলো সিএম বলেছে এরপরে হচ্ছে বাকিরা আমি অ্যান্সার বলে দিচ্ছি আমি আর সময় নিচ্ছি না সেটা হচ্ছে দেখো নিচের কুন্টি এখানে কিন্তু তোমার হচ্ছে শস্যও পরে পশু বা প্রাণীজও পরে বনজ পরে মৎস্যও পরে কিন্তু তুমি যদি এই চারটার মধ্যে কুন্টি নয় এটা আসলে সঠিক অ্যান্সার এটার মানে প্রশ্নটা আসলে সম্পূর্ণরূপে সঠিক হয়নি একদম পরিপূর্ণভাবে সঠিক বলা যায় না কিন্তু আমি যদি তুমি অ্যান্সার করতে চাইলে এটা হচ্ছে মৎস্য সম্পদ এটা কি দিবা মৎস্য সম্পদ কারণ এগুলো সবগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি সবগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি কিন্তু মৎস্য সম্পদ তো পরে কিন্তু এটার হারও কিন্তু এমন না যে তোমার পরিমাণটা কম কিন্তু প্রত্যেকটার আছে আচ্ছা এরপর যাচ্ছে উনিশ নাম্বারে উনিশ নাম্বার হচ্ছে বাংলাদেশের আদর্শ কৃষি কামারের আয়তন কত আমরা জানি হচ্ছে সেটার পরিমাণটা কত দশ একর না অ্যান্সার হচ্ছে তিন একর অ্যান্সার কি হবে তিন একর আদর্শ কামার আবাদ যোগ্য জমিকে কি বলা হয় কৃষি জোত নাকি কৃষি জাত না এটা কৃষি যৌথ হবে আর কি কৃষি যোত নাকি কৃষি কামার জীবন নির্বাহী কামার বাণিজ্যিক কামার বিশ নম্বর অ্যান্সার কি হবে আর বিশের অ্যান্সার কি হবে সবাই দ্রুত দ্রুত একটা অ্যান্সার করতে হবে বিশের অ্যান্সার কি হবে সবাই 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 আসসালামু আলাইকুম স্যার মানে আসসালামু আলাইকুম বস বলে দেখছো ছেলে মেয়েদের কথাবার্তা দেখলে তো ভয় লাগে কি বলে আসসালামু আলাইকুম বস আমি তোমার বাইয়া হবো নাহলে তোমার স্যার হবো যে কোনো একটা এর মাঝখানে কিছু না আচ্ছা না ওইটা ভালোবেসে বলে আর কি সবাইকে তো আর বলে না ভালোবেসেই বলে আচ্ছা এরপর আমি দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে আবাদযোগ্য জমিকে বলা হয় কৃষি যোত সবার অ্যান্সার সঠিক হচ্ছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর তোমরা কিন্তু পারছ ইনশাল্লাহ আগামীকাল মিলাই নিও এখান থেকে বাকিটা আল্লাহ ভরসা আমার দায়িত্ব হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলো গুছিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব হচ্ছে স্টুডেন্টদের যাতে ক্ষতি না হয় দ্রুততার সাথে প্রিপারেশন সম্পন্ন করা বাকিটা আল্লাহর উপর এটা আমি চাইলেও তুমি তো বারো ঘন্টা ছয় ঘন্টা পড়াশোনা করে যে আগামী গত ছয় এই ছয় মাস এক বছর পরে আসছে তার সাথে কখনো হয় না তো সেজন্য আমার স্থান থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলো দেওয়া এখন কমন পড়লেও আলহামদুলিল্লাহ কমন না পড়লেও আলহামদুলিল্লাহ আমার তো আমি তো ওই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন কারণ আমি তো প্রশ্ন প্রণেতা না আর আমি তো প্রশ্ন ফাঁস করার সুযোগ না এটা তো কোনো কিছুই সম্ভব না তার মানে শুধু একটাই যে আমার স্থান থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেনগুলোকে তোমার সামনে প্রেজেন্ট করা আচ্ছা যে খামারে এক অংশে ফসল উৎপাদন অন্য অংশে পশুপালন আমি এর আগে কিন্তু বলেছিলাম দেখো একটা জমির মধ্যে একটা পাশে একটা পাটের মধ্যে তোমার হচ্ছে যদি হয় তোমার হচ্ছে শস্য আর একটা হচ্ছে পশু তার মানে এটাকে বলা হয় মিশ্র কামার অ্যান্সার কি হবে এটা কিন্তু আবার উদ্দীপক দিয়ে দেওয়া থাকতে পারে বাংলাদেশ সহ অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে কোন ধরনের খামার বেশি প্রচলিত রয়েছে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল শব্দটা দেখলে মনে রাখবা সেটা হচ্ছে জীবন নির্বাহী উন্নয়নশীল শব্দটা দেখলে চোখ বন্ধ করে জীবন নির্বাহী এটা কিন্তু মাথায় রাখিও উন্নয়নশীল দেখলে জীবন নির্বাহী এরপরে এরপরে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ও মা স্কিনে কাজ করে না কেন কৃষকেরা স্বেচ্ছায় পরস্পরে জমি একত্রিত করে যে খামার গড়ে তোলে মানে পরস্পর একত্রিত হয়ে এই পরস্পর শব্দটা দেখলে স্বেচ্ছায় শব্দটা দেখলে চোখ বন্ধ করে দিবা হচ্ছে সমবায় চোখ বন্ধ করে কী দিবা সমবায় বাংলাদেশের কোন ধরনের খামারের প্রাধান্য রয়েছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ হচ্ছে জীবন নির্বাহী কামার কারণ এই
মালিকানার ভিত্তিতে কামার কয় প্রকার কয় প্রকার হবে তো পঁচিশের সবাই দুই কামনে দিচ্ছে রূপান্তি বলেছে দুই মানে এটা আচ্ছা দুই মানে আচ্ছা তুমি দুই বলতেছো মানে তিন বুঝাচ্ছ তাইলে বুঝছি আরিফ আরিফ বলেছে এটা ভুল হয়েছে আরিফ ভুল করেছো আব্দুল হালিম বলেছে বি হবে থ্যাংক ইউ আব্দুল হালিম বৈশাখী বলেছে তিন ধরনের হ্যাঁ এই তো তিন ধরনের তিন ধরনের হবে তো মালিকানার ভিত্তিতে কয় ধরনের হয় তিন ধরনের হয় মালিকানার ভিত্তিতে তিন ধরনের হয় আচ্ছা এরপরে যাচ্ছি হচ্ছে তোমার উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কয় ধরনের উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কয় ধরনের একটু আগে পড়িয়েছিলাম সে তাও কিন্তু দুই ধরনের আচ্ছা উদ্দীপকের সৃষ্ট ফলাফল এটা কিন্তু হবে না এটা কিন্তু উদ্দীপক দেওয়া নাই দেখো কিছু কিছুতে বলে আছে এগুলো কিন্তু তোমরা একটু কারেকশন করে নিবা মা কি সাউন্ড দিল আচ্ছা এটা দেখো এটাতে তোমার হচ্ছে উদ্দীপকটা আসে নাই তো এটা স্কিপ করবা এই সাতাশ নাম্বারটা স্কিপ করে চলে যাবা এটার উদ্দীপকটা আসেই নাই এটা আমি বাদ দিতে বলছিলাম যিনি ডিজাইনার উনি বাদ দিতে পারে নাই আচ্ছা কৃষি পণ্যের বিপণন কৃষি পণ্যের বিপণন দেখি আঠাশ নাম্বার দ্রুত দ্রুত একটু কৃষি পণ্যের বিপণন কৃষি পণ্যের বিপণনের সমস্যা হলো কৃষকের দারিদ্রতা মধ্যস্থভোগীদের অস্তিত্ব সরকারের অতিরিক্ত সুযোগ না অতিরিক্ত সুযোগ দেয় না তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে এক দুই এগুলো একটু বুঝে বুঝে পড়লে অ্যান্সার করা যায় কিন্তু এগুলো কিন্তু বুঝে বুঝে পড়লে অ্যান্সার করা যায় কিন্তু আচ্ছা এরপরে যাই এরপরে হচ্ছে কৃষি পণ্যের বিপণনের সমস্যা এটা তো শেষ করেছি এরপর হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি পণ্যের বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য মানে বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কৃষকের দুর্বল অবস্থান যোগাযোগের অসুবিধা মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের আধিক্য তার মানে অ্যান্সার সবগুলোই সঠিক মানে সবগুলোই আছে তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে এক দুই তিন চার সব অ্যান্সার কি হবে সব হবে আচ্ছা বাংলাদেশের কৃষিকাদের পরিবর্তনের দ্বারা বাংলাদেশে কৃষিকাদের পরিবর্তনের দ্বারা এগুলো কিন্তু সহজ প্রশ্ন পারা যাবে সেটা হচ্ছে দেখো বাংলাদেশের সাদা সোনা বলা হয় আর যেটাকে হোয়াইট গোল্ড বলে আর কি সেটা হচ্ছে কোনটাকে চিংড়িকে বলা হয় আচ্ছা নার্সারি স্থাপন প্রধানত কোন কার্যক্রমের অংশ সেটা হচ্ছে বনায়নের অংশ নার্সারি হচ্ছে কিসের অংশ বনায়নের অংশ আচ্ছা এরপরে যাচ্ছি ডায়াবেটিস এটা দেখছো ডায়াবেটিক না ডায়াবেটিক কী আছে নাকি ডায়াবেটিস হবে যে আচ্ছা এরপর হচ্ছে ব্লাড কোলেস্ট্রোল উচ্চ রক্তচাপ ক্যান্সার রোগ নিয়ন্ত্রণের সবজির নাম কি এই সবগুলো মানে সকল রোগের মহা ওষুধ সেটা হচ্ছে তোমার মাশরুম এটা কি মাশরুম ওই যে তোমরা ছোটোবেলায় যারা আমরা তোমার হচ্ছে গ্রামে গিয়ে দেখছি বা শহরও দেখা যায় ব্যাঙের ছাতা বলে আর কি এটাই হচ্ছে মাশরুম ব্যাঙের ব্যাঙের ছাতার প্রমিত বাংলা হচ্ছে কি মাশরুম সবাই চিনিত খাইছো কে কে আচ্ছা এরপরে যাচ্ছি হচ্ছে চৌত্রিশ নাম্বার চৌত্রিশ নাম্বার হচ্ছে কোন রপ কোন রপ্তানি পণ্যটিকে হোয়াইট গোল্ড বলা হয় হোয়াইট গোল্ড বলা হয় তোমার হচ্ছে কোনটা কি চিংড়ি এখানে হিমায়িত চিংড়ি অ্যান্সার হবে আর কি দেশের উৎপাদিত মোট কত মোট ধানের কত বাগ বি আর আটাশ এগুলো কিন্তু ক্রিটিক্যাল দেখছো এই দেখো ক্রিটিক্যাল এগুলো হচ্ছে জটিল প্রশ্ন এগুলো কিন্তু খুবই সাবধান পরীক্ষা কিন্তু এই ধরনের আসলে তাহলে মারে দিচ্ছে ব্যাটে বলে সক্কা এটা কিন্তু পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট এগুলো কিন্তু খুবই মানে দেখেছো অ্যান্সার করবা এগুলো কিন্তু একদম মুখস্থ বিদ্যার মতো আচ্ছা সাদা সোনা বলা হয় চিংড়িকে ডায়াবেটিস রুগীদের আদর্শ খাবার হিসেবে যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে মাশরুম এগুলো পারবা ইনশাল্লাহ এরপর হচ্ছে আইটি আইটির আইটির পূর্ণরূপ কী হবে সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজি আইসি আইটি মানে হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজি বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব নয় কোনটি বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব মানে হচ্ছে সাইক্লোন হয় লবণাক্ত এটা থাকে এটা থাকে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ভূমিকম্প মানে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব নয় হচ্ছে কোনটি ভূমিকম্প আচ্ছা কৃষি প্রযুক্তির উপাদান কোনটি কৃষি প্রযুক্তির উপাদান কৃষি প্রযুক্তির উপাদান কোনটি কৃষি প্রযুক্তির উপাদান তার মানে এটা হচ্ছে সার হবে শ্রম হবে আবহাওয়া হবে পরিকল্পনা হবে কৃষি প্রযুক্তির উপাদান কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে যেটা আধুনিক আধুনিক রূপান্তর করা যাচ্ছে এখানে অ্যান্সার কী হবে দেখি তো চল্লিশ নাম্বার একটু সবাই চিন্তা করো আমাকে কল দিয়ে লাভ নাই অ্যান্সার কী হবে চল্লিশ নাম্বার অ্যান্সার কী হবে চল্লিশ নাম্বার অ্যান্সার কী হবে নিচের কোনটি কৃষি প্রযুক্তির উপাদান আব্দুর রৌফ বলেছে চল্লিশের এক নিলয় বলেছে এক অচিনপুরের রাজকন্যা বলেছে অচিনপুরের রাজকন্যা রিমন বলেছে দুই রিমন দুই কেন হবে ও মনি আক্তার বলেছে এক হাবিবুর রহমান বলেছে এক আবার কৃষি প্রযুক্তির এ দেখো কোনটি কৃষি প্রযুক্তির উপাদান প্রযুক্তির উপাদান বলছে সার এরপরে শাহরিয়া বলছে সার কেউ সার কেউ হচ্ছে পরিকল্পনা কেন এরকম হচ্ছে কেন সবাই তো এক জায়গায় হওয়ার কথা দেখো কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে মানে কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনটা সবচেয়ে বেশি মানে অগ্রগতি লাভ করছে সেটা হচ্ছে সার শ্রম পরিকল্পনা কোনটার মধ্যে পড়ে দেখো কৃষি প্রযুক্তির মধ্যে কৃষি প্রযুক্তির উপাদান হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার কোনটা জানো তোমার এক ঠাই মাত্র সেটা হচ্ছে কৃষি প্রযুক্তি সরাসরি কোথায় প্রভাব পড়ে সেটা হচ্ছে তোমার কৃষির মধ্যে সারের মধ্যে বাকি একটার মধ্যেও না অ্যান্সার হচ্ছে এক কৃষি ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস নয় কুণ্টি মানে নয় বলছি এখানে হয় বলে নাই এখানে বলছি কি নয় তার মানে নয় কুণ্টি
তোমার হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক আর বাকিগুলো সব হচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক আচ্ছা এরপর আমরা চলে আসি এই কোশ্চেনে সলভ করতে সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করো এক্স একজন কৃষক তিনি তার জমিতে ফসল আবাদের জন্য একটি ব্যাংক হতে নষ্ট যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছেন এক্স নামক কৃষক ব্যাংক হতে কোন ধরনের ঋণ গ্রহণ করেছেন মানে কোন ধরনের ঋণ গ্রহণ করেছেন আবাদের জন্য একটি ব্যাংক থেকে নষ্ট যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছে তার মানে এগুলো হচ্ছে স্বল্পকালীন এগুলো কি হবে স্বল্পকালীন মানে অল্প সময়ের জন্য আর কি এরপরে যাচ্ছে হচ্ছে এটা একটু খেয়াল করো এগুলো পারবা এমনিতে এগুলো কিন্তু কঠিন কিছু না আছে এটাতে চলে যাচ্ছে এগুলো পারবা ফোয়েলের এগুলো সেম কথা সাব্বিরে স্নাতকত্ব শেষ করে কৃষি ঋণ কত প্রকার আমরা জানি কৃষি ঋণ দুই প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক আচ্ছা সাব্বিরের ঋণটি কোন ধরনের অন্তর্ভুক্ত সাব্বিরের ঋণটি কোন ধরনের বলতে গিয়ে এটা পড়তে হবে সাব্বির স্নাতকোত্তর শেষ করে কোনো চাকরি না পেয়ে হতাশায় ভুগছে এই অবস্থায় সে একটি এনজিও থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি পাঁচ বছরের জন্য নিলে তার মানে এটা হচ্ছে মধ্যমেয়াদি পাঁচ বছরের জন্য নিলে কি হবে মধ্যমেয়াদী ঋণ হবে মানে এগুলো কিন্তু কী পয়েন্ট পয়েন্ট দেখলে বোঝা যায় স্বল্প মানে মনে করো পনেরো মাসের নিচে আবার পনেরো মাস থেকে যদি পাঁচ বছর হয় সেটা হচ্ছে তোমার দীর্ঘমেয়াদী আর পাঁচ থেকে বিশ বছর হলে এটা হচ্ছে তোমার সরি পনেরো মাস থেকে পাঁচ বছর হলে মধ্যমেয়াদী পাঁচ থেকে বিশ বছর হলে এটা হচ্ছে কি দীর্ঘমেয়াদী এগুলো তোমরা পারবা আশা করি ইনশাল্লাহ এগুলো তার সমস্যা থাকবে না তার মানে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যতটুকু আলোচনা করা দরকার আমরা সম্পূর্ণটা শেষ করেছি চলে যাব আমরা হচ্ছে তৃতীয় অধ্যায়ে একটু দ্রুত আগাবো এবং তোমাদেরকে কী পড়তে হবে সেটা দেখিয়ে দিয়ে মোটামুটি ঘন্টা খানিকের মধ্যে আমরা লাইফ ক্লাসটা শেষ করে দিব কারণ আমার যতটুকু তারকেট ততটুকু ইনশাল্লাহ আলোচনা করে তোমাদের খুব বেশি প্যারা দিব না কারণ এটা পরীক্ষার আগ মুহূর্তে তোমাদের একটু পড়তে হবে নিজেকে আচ্ছা এরপর দেখো সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের শিল্প খাতে কয়টি উপকাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশের শিল্প খাত কয়টি উপকাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় দেখি এটা বস আজকে কোপাই দিছি বাবির নাম বাবি আচ্ছা বাবির নাম সারের সার বাবির নাম কি সারের বা সার বাবির নাম কি এটা তোমার বাবির জিজ্ঞেস করতে হবে আচ্ছা এর এরপর আসি অন্যদিকে না অন্যদিকে যাই না দুইটি আচ্ছা বাকিরা একের অ্যান্সার কী হবে চারটি কী হবে একের অ্যান্সার কী হবে এই একের অ্যান্সার কী হবে চারটি আচ্ছা বাংলাদেশের শিল্প খাত কয়টি উপকাদের সমন্বয়ে গঠিত একের অ্যান্সার কী হবে ছেলে মেয়ের এখনও দুষ্টমির মধ্যে আছে জীবনে কখন যে সিরিয়াস হবে বাংলাদেশে কৃষিকাতের একের অ্যান্সার দুই হাবিব বলেছে কি আমি জানি না অ্যান্সার কি কেন কেন জানবা না তুমি না জানার কি আছে বলো তো একটু দ্রুত দ্রুত অ্যান্সার করতে হবে এগুলোতে এগুলোতে সময় নিতে পারবা না দ্রুত দ্রুত অ্যান্সার করতে হবে আচ্ছা আমি বলে তাহলে চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তাহলে আমি আর সময় নিচ্ছি আমি চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমার বাংলাদেশের কৃষিকাতে কয়টি উপকাতে সময় গড়িত সেটা হচ্ছে চারটি তোলা কোন ধরনের দ্রব্য আজকেও আসছে সেটা তোলা কোন ধরনের দ্রব্য তোলা থেকে তোমার সুতা হয় এরপর সুতা থেকে অনেক কিছু হয় তার মানে এটা হচ্ছে প্রাথমিক দ্রব্য কোনটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার সেটা হচ্ছে শিল্প দেখো অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার বললে তখন বলবা হচ্ছে কি শিল্প তার মানে তিনটা শেষ এরপর হচ্ছে বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিল্পে কোন ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয় বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পে হচ্ছে তোমার কি বোগ্য দ্রব্য উৎপাদিত হয় বোগ্য দ্রব্য উৎপাদিত হয় বর্তমানে কৃষির পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল স্তম্ভ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে নিচের কোনটি সেটা হচ্ছে তোমার শিল্প সেটা কি হবে শিল্প আচ্ছা এরপরে যাচ্ছে হচ্ছে বাংলাদেশ শিল্পের শ্রেণী বিভাগ এগুলো কিন্তু তোমাদের নিজেদেরকে পড়তে হবে এবং জানতে হবে নিচের কোনটি শিল্প নিচের কোনটি বৃহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য নয় অধিক শ্রম অধিক মূল্য উন্নত প্রযুক্তি তার মানে পারিবারিক মালিকানা এটা নয় বাকি সবগুলো অ্যান্সার সঠিক আচ্ছা শিল্প নীতি দু হাজার দশ অনুসারে মাইক্রো শিল্পের সংখ্যা কত মাইক্রো মানে হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র মাইক্রো মানে হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র তার মানে হচ্ছে কতজন এক থেকে বি একটি তার মানে দশ এইটা সবচেয়ে যেটা কম আছে সবচেয়ে যেটা কম আছে সাথের অ্যান্সার হচ্ছে এক আচ্ছা এরপর চলে যাচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প বলতে কী বুঝেন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প মানে হচ্ছে খনিজ বিদ্যুৎ তোমার হচ্ছে ক্ষুদ্রা ক্ষুদ্রায়তন মাজারের শিল্প মানে ম্যানুফ্যাকচারিং মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ শিল্প আচ্ছা সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচলে কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত এটাকে সংরক্ষিত হবে এটাকে নিয়ন্ত্রিত হবে অগ্রাধিকার হবে সৃজনশীল হবে দেখি এটার অ্যান্সার সবাই টেকনিক্যালি করো তো নয় নম্বর অ্যান্সারটা তোমরা নিজেরা করো তো সমুদ্রগামী জাহাজ অ্যান্সার কী হবে নয়ের অ্যান্সার কী হবে দেখি তো এর একটু টেকনিক্যাল আছে ওই জন্য তোমাদের হাতে ছেড়ে দিলাম একটু চিন্তা করার সুযোগ পাবা তাহলে আহা ইন্টারনেটে ডিস্টার্ব করে আমিও দেখতে পাচ্ছি না আমাকেও ওরা দেখতে পাচ্ছে না তাহলে কেমনে কি সবাই যদি একটু দেখতে না পাই এটা কি হইলো আর আচ্ছা কি হবে তাহলে আমা আমার বিয়ের দাওয়াত রইল আজে বাজে কথা ছেলে মেয়েরা বাজে কি
आंसर হবে নিয়ন্ত্রিত শিল্প শিল্প নীতি 2010 বাংলাদেশের শিল্পকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় 12 ভাগে ভাগ করা হয় শিল্প নীতি আচ্ছা পরীক্ষায় একটা डाउट থাকে শিল্প নীতি 2010 শিল্প নীতি 2016 2016 দেখো আমি তোমাদেরকে বলে রাখি যদি কোনো ডেফিনিশন দিতে হয় সে ক্ষেত্রে শিল্প নীতি 2016 টা অনুসরণ এর পর হচ্ছে নিচের কোনটি কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য নয় মানে কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য নয় দেখো সেটা হচ্ছে স্বল্প মূলধন দেশীয় কাঁচামাল স্বল্প মজুরি হালকা যন্ত্রপাতি তার মানে হালকা এখানে কোনটা দেখো স্বল্প মূলধন কুটির শিল্প মানে যেখানে একেবারে সবকিছু কম থাকে স্বল্প মূলধন ঠিক আছে দেশীয় কাঁচামাল হ্যাঁ ঠিক আছে স্বল্প মজুরি সেটাও ঠিক আছে হালকা যন্ত্রপাতি এটা হয় না এটা ক্রস যাবে আর কি শিল্প নীতি 2010 অনুসারে যে শিল্প 100 থেকে 250 জন শ্রমিক নিয়োজিত আছে তাদেরকে কি বলা হয় মানে শিল্প নীতি 2010 অনুসারে তোমার হচ্ছে কত 100 থেকে 250 তার মানে মাতারে ছিল এটা বৃহৎ শিল্প হবে এটা মাজারে শিল্প হবে যে ডিএসলাই হচ্ছে মাজারে শিল্প কোন শিল্পের কোন শিল্পে বৃহৎ শিল্পের মতো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় ক্ষুদ্র শিল্প অতি ক্ষুদ্র শিল্পে কুটির শিল্পে মাজারে শিল্পগুলোতে রপ্তানি করা হয় আচ্ছা মাজারে শিল্পগুলোতে आंसर 4 15 आंसर 4 আদাস সাহেব কারখানা কোন ধরনের শিল্প স্থাপন করেছে আদাস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তোমার কি হয় নাই আদাস সাহেবের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য তোমার হচ্ছে প্রশ্নটা পুরোটা আসে নাই সেজন্য এটা স্কিপ করবা এই প্রশ্নটা স্কিপ করবা এখানে উদ্দীপক দাও নাই নিচের কোন ভিন্ন ধরনের এটাও বাদ এটা হবে না এরপরে চলে যাই এগুলা পারবা মোটামুটি এগুলা উদ্দীপক দাও আছে আচ্ছা সাইমা চাকরি না পেয়ে তার বাড়ির আশেপাশে কয়েকজন বেকার মহিলাদের নিয়ে নিচ বাড়িতে বাড়ি বানানো হলো হয়েছে একটি কারখানা স্থাপন করেন সাইমার বুটিক কারখানা কোন ধরনের শিল্প এটা যেহেতু বাড়ির আশেপাশে করেছে চোখ বন্ধ করে বলা যায় যে এটা হচ্ছে কি শিল্প কুটির শিল্প আচ্ছা এটা গেল কুটির বানানো হলো হয়েছে কি এগুলা ঠিক করে নিও বাংলাদেশের মানে বুঝে নিবা আর কি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সাইমার কারখানা কি ভূমিকা রেখেছে বেকারত্ব দূর করে দারিদ্র্য বিমোচন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এক দুই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয় না তার মানে आंसर হবে এক দুই আচ্ছা এরপরে যাই এর পরে যাই এর পরে হচ্ছে রপ্তানিমুখী শিল্প বাংলাদেশে নিচের কোন দ্রব্যটি রপ্তানি করে না রপ্তানি করে না কোনটি চা তেল হিমায়িত খাদ্য ঔষধ রপ্তানি করে না মানে বিদেশে পাঠায় না আনে বেশি সেটা হচ্ছে তেল তার মানে आंसर হবে দুই বাংলাদেশে অপ্রচলিত মানে প্রচুর অপ্রচলিত মানে যারা সম্প্রতি রপ্তানি করে অপ্রচলিত মানে যেটা প্রচলন কম সেটাকে বোঝায় না সম্প্রতি রপ্তানি করে আর সেটা হচ্ছে তোমার তৈরি এবং হুশিয়ারি পোশাক এর आंसर শেষ এর পরে বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প কোনটি মানে যেটা রপ্তানি হচ্ছে তৈরি পোশাক রপ্তানি যোগ্য পণ্য উৎপাদন করে কোন শিল্প রপ্তানিমুখী শিল্প রপ্তানিমুখী শিল্পের মাধ্যমে কি ঘটে পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি হয় কৃষির বিকাশ মধ্যবর্তী দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তোমার হচ্ছে পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্ত কৃষির বিকাশ মধ্যবর্তী দালালদের প্রভাবে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় রপ্তানিমুখী শিল্পের কারণে দেশের মর্যাদা কি পায় বৃদ্ধি পায় রপ্তানিমুখী শিল্পের কারণে দেশের মর্যাদা কি পায় বৃদ্ধি পায় রপ্তানিমুখী শিল্পের কারণে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় क्यों मनो है आमार YouTube चैनल बा किसो खाई दिये जाच्छे एहनो OTP आश्ते से जुद OTP आर OTP सेटाई तो जाने बॉय बॉय पाच्छे होना है शब OTP आश्ते से जाल ला एक्टर पर एक्टर आमी यो क्लास है खाई दियो ना बासी <laughs> পরে দেখা যাবে সব মারি দিয়েছে আচ্ছা এরপরে যাচ্ছে আমি সেটা হচ্ছে এগুলা তো পারবা এগুলা আলোচনা করছি বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নে প্রধান অন্তরায় কোনটি মানে প্রধান বাধা কোনটি কারখানায় প্রতিকূল পরিবেশ স্বল্প আইটেমের পোশাক নির্মম উৎপাদন ক্ষমতা কারখানা প্রতিকূল পরিবেশ স্বল্প আইটেমের পোশাক নির্মম উৎপাদন ক্ষমতা সবগুলো आंसर রাইট সবগুলো কি হবে आंसर রাইট হবে সমস্যা না বাকিটা আল্লাহ ভরসা কিছু কেউ কিছু নিতে পারবে না যদি আমার কপালে থাকে আর না থাকলে চলে যাবে এরকম বহুজন চলে গেছে না ছিল না সেজন্য আর কি আচ্ছা এরপরে চলে যাই সেটা হচ্ছে দেখো উদ্দীপক দেওয়া যেগুলো আছে সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তুমি নিশ্চিত থাকো যে এখান থেকে তোমার প্রশ্ন আসবেই এবং এগুলো কিন্তু মানে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে তুমি স্কিপ করার সুযোগই নাই স্যার রিপ্লাই দেন রিমন সরকার কি প্রশ্ন করেছে রিপ্লাই কি দিতাম রিপ্লাই কি দিতাম বলো না কোনটা দিতাম রিপ্লাই আচ্ছা এই এগুলো নিয়ে যারা একটু পড়বা দেখো এই ধরনের শিল্প থেকে শিল্পের প্রকারভেদ থেকে যদি প্রশ্ন থাকে এগুলো কিন্তু একটু জটিল আছে কেন কেন বলছি জটিল বিষয়টা সেটা হচ্ছে উদ্দীপকটা পরে সেটার উপর ভিত্তি করে आंसर দিবা যে এটার পরে এটার উপর आंसर করে দিবা যে না রে কিন্তু ভুল হবে হ্যাঁ আমি আপনারা ডাকতাম ডাকলে বিশ্রী দেখাচ্ছ এর জন্য আচ্ছা আমদানি বিকল্প শিল্প দেখি দ্রুত আমদানি বিকল্প শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা শাস্ত্র একারে শিল্পকে কি ধরনের শিল্প বলে বৈদেশিক মুদ্রা শাস্ত্র হিসেবে আমদানির বিকল্প শিল্প পূর্ণ আমদানি না করে যদি নিজের দেশে রপ্তানি 
করতে কারখানা স্থাপন করা হয় মানে পণ্য যদি আমি আমদানি না করে নিজের দেশে নিজের দেশে ব্যবস্থা করে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রপ্তানিমুখী শিল্প তার মানে এগুলো তোমরা নিজেরা করতে পারছো থ্যাংক ইউ আমি কিন্তু মোবাইল দিয়ে তাকাচ্ছি টেনশন নিও না কারা কারা শুরু ক্যান্সার করতেছো আমি দেখতেছি আচ্ছা এরপরে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ করে কোন শিল্প মানে দেশীয় শিল্প সেটা হচ্ছে আমদানির বিকল্প শিল্প ভালো কথা পিপিপি এটার পুরো কি পিপিপি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অ্যান্সার কী হবে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ আচ্ছা এরপরে বাংলাদেশের প্রথম শিল্প নীতি শিল্প নীতি গঠিত হয় উনিশশো তিয়াত্তর সালে ইপিজেড এর পুনরুপ কি এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন হবে এক্সপোর্ট প্রসেসিং কি হবে জোন হবে বাংলাদেশ সর্বশেষ শিল্প নীতি প্রণয়ন করা হয় দু হাজার ষোলো সালে সরকার ও ব্যক্তি মালিকানায় গঠিত যৌথ প্রয়াসে বলা হয় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এরপর হচ্ছে কোন শিল্প নীতি ঘোষণার মাধ্যমে শিল্পসমূহকে ব্যক্তি কারখানায় ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দিতে শুরু করলে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এটা হচ্ছে কোন শিল্প নীতিতে এটা হচ্ছে তোমার একদম সর্বশেষ উনিশশো একানব্বই সালে এটা ছেড়ে দেওয়া হয় পিপি এর পনেরো কী হবে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এটা পড়েছে বাংলাদেশের প্রথম শিল্প নীতি উনিশশো তিয়াত্তর সাল বাংলাদেশের সরকার রাষ্ট্রীয় শিল্পগুলো কত সাল থেকে ব্যক্তি মালিকানা ছেড়ে দেওয়া হয় তোমার এটা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে দু হাজার দশ সালে আচ্ছা বাংলাদেশ সর্বশেষ জাতীয় শিল্প নীতি হচ্ছে শিল্প নীতি দু হাজার ষোলো তার মানে অ্যান্সারগুলো পারবা মোটামুটি ইজি আছে এই অধ্যায়ের তার মানে উনপঞ্চাশ টাইম সিকিউ সলভ করতে আমি সময় নিচ্ছি উনপঞ্চাশ সেকেন্ড বলতে পারো তুমি এত দ্রুত আমি শেষ করছি হ্যাঁ আর একটু আসতে বলতে তোমাদের সময়ের সাথে ব্যালেন্স রেখে ওইটা ওইটা ব্যালেন্স রাখা নাই কিন্তু আসলে এটা করতাম না সময়ের সাথে ব্যালেন্স রেখে আমি দুইটা অধ্যায় শেষ করেছি এখন তিন নম্বর অধ্যায় দেখো এটা আমার দায়িত্ব হচ্ছে তোমাকে সব কিছু গুছিয়ে দেওয়া কালকে মিলাই নিও যারা অ্যাভয়েড করবে এটার বাস্তবতা বুঝবো পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে কারণ এগুলো অ্যানালাইসিস করতে এখানে কোনো বানানে বলে থাকতে পারে এটা হচ্ছে আমাদের এডিটরের দুর্বলতা কিন্তু আমার তরফ থেকে আমি সবগুলো দাগায় দাগায় একদম পয়েন্ট নোটেড মানে একটা অধ্যায় তো তিন চারশো এম সিকিউস ওখান থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওগুলো দিছি আমি আচ্ছা এরপর হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় এটা কিন্তু আর একটু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় বিসমিলা বলে শুরু করি একটু সবাই মনোযোগ দিবা সবাই 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 একটু মনোযোগ দিবা এগুলো কিন্তু আমি আগাইতে পারবো না এগুলো ম্যাথ টার্ম সেজন্য একটু ধীরে সুস্থ করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখো প্রথমে এক দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে দেশটির স্থূল জন্মহার নির্ণয় করো কত হবে দেখি অ্যান্সার বলো তো দেখি এটা এটা আমি পারি না এটার অ্যান্সার আমি জানিও না স্যার সিকিউ একটা সাজেশন দেন কোন কোন টপিক পড়লে ভালো হবে লাইভ ক্লাস শেষ করা মাত্র যে পিডিএফ দিব ওখানে সব আছে এম সিকিউ সিকিউ টু জেড সব আছে দাগাই দিলে ভালো হয় না অ্যান্সার সহ থাকবে ওই আর ক্লাসটা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার ওরা এমনিতে ব্লগ মারেন এরকম এগুলারে দরকার নেই আপনাদের এবার কোথায় এই কথা বলার সময় সাবধান আর যে কথা বলতেছে এর এর দ্বারা কাছেও দরকার নেই এটা আমাদের কিন্তু আছে শিপন স্যার আছে শিপন স্যার দেখবে বাকিটা আচ্ছা স্লিপার ডেফিনেশনগুলো কোন শিল্পের নীতি অনুসারে দিব আচ্ছা শিল্পের ডেফিনেশনগুলো কোন শিল্প মেন তোমাকে তো ওইটাই বললাম দু হাজার দশ আছে তো দু হাজার হচ্ছে ষোলো আছে তুমি দিবা তো ষোলো কে টার্গেট করবা সব সময় আপডেট ষোলো দশ কে না ষোলো কে পিডিএফ দিবেন পিডিএফ শুধু একমাত্র তারাই পাবে যারা আমাদের লাইফ ক্লাসে শেয়ার করছে আজে বাজে কমেন্ট থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পেরেছে শুধু তারাই পাবে বাজে কথা বলছো তোমার আইডি আমাদের এখানে চেনা হয়ে গেছে সেই সুযোগ নেই এখানে আচ্ছা এরপরে এরপরে এখানে তুমি লাইভ ক্লাস না করলে আমাদের আহামুর কিছু ক্ষতি হবে না আমরা তো সব কিছু উদ্ধার করে দিয়ে দাঁড়ানো আচ্ছা এটার অ্যান্সার কী হবে একের অ্যান্সার কী হবে না পারলে না মিললে খবর আছে এটার অ্যান্সার কী হবে ম্যাথগুলো তোমাদেরকে দিয়ে করতে হবে এগুলো আমি নিজে করব না আমি পাবো পিডিএফ স্যার হ্যাঁ শাকিল পিডিএফ পাওয়ার জন্য একটু শেয়ার করে দিতে হবে আমাদের লাইভ ক্লাসে শেয়ার করে দাও তাহলে পেয়ে যাবা তার মানে সবার অ্যান্সার সঠিক সেটা হচ্ছে অ্যান্সার কী বলেছ তিন আচ্ছা আমি করি না কিন্তু অ্যান্সার কী হবে তিন আচ্ছা উপরে হচ্ছে বিশ লাখ উপরে হবে বিশ লাখ বিশ মানে দেখো আচ্ছা সারা জীবনের জন্য তোমাদেরকে শিখাই এটা ক্যালকুলেশনে ভুল করবা বিশ লক্ষ না বিশ দেখো এই বিশ বিশের পরে দুইটা শূন্য মানে বিশ দেওয়ার পরে দুইটা শূন্য এরপর হচ্ছে তিনটা শূন্য এটা হচ্ছে বিশ লাখ এখন যদি বলা যে পঞ্চাশ লাখ মানে প্রথমে পঞ্চাশ দিবা এরপরে দুইটা শূন্য এরপর আবার তিনটা শূন্য একসাথে যদি বলা যে পঁচানব্বই লাখ প্রথমে পঁচানব্বই এরপরে দুইটা শূন্য এরপর হচ্ছে তিনটা শূন্য শেষ যদি বলা যে মনে করো তোমার হচ্ছে তিরিশ লাখ বত্রিশ হাজার তাহলে প্রথমে তিরিশ দিবা এরপর হচ্ছে বত্রিশ দিবা এরপরে তিনটা শূন্য দিবা তার মানে এ স্টেপে যাবা এটা হচ্ছে লক্ষ্যের এরপর আসো কোটিতে যদি বলো যে কোটি মনে করো প্রথমে হচ্ছে এক কোটি তাহলে এক দিবা এরপরে দুইটা শূন্য এরপর আবার দুইটা শূন্য এরপর আবার হচ্ছে তিনটা শূন্য এটা হচ্ছে এক কোটি এখন যদি বলো দশ কোটি প্রথমে দশ এরপরে দুইটা শূন্য এরপর আবার দুইটা শূন্য এরপরে তিনটা শূন্য যদি
আচ্ছা আসো এর পরে যাই এটা ক্যালকুলেশন আচ্ছা এর পরে যাই উদ্দীপক লিখিত দেশটি কি অধিক জনসংখ্যা স্বল্প জনসংখ্যা স্বাভাবিক জনসংখ্যা এটা হচ্ছে অধিক জনসংখ্যা এটা ক্যালকুলেশন তুমি পাইছো না অধিক জনসংখ্যা অ্যান্সার হচ্ছে এক হবে দুইয়ের অ্যান্সার কী হবে এক হবে এরপর তিন এবং চার নং প্রশ্নের উত্তর দাও এটা কিন্তু পারবা দেখা যাক কে পারে কে পারে না এটা হচ্ছে তিন এবং চার একটু খেয়াল করো তিন এবং চার আসতে ও আচ্ছা আচ্ছা না আজকে অনেক কমেন্ট পাইছো এটার জন্য তোমাদের তো এটার জন্য তোমাদের তো ভালো আচরণ করা উচিত তাহলে ইনশাল্লাহ কালকে হিসাব করো আচ্ছা এরপর হচ্ছে ভাইয়া সিকিউ সাজেশন দেন কিছু ভাইয়া চাট গায় নাকি না ভাইয়া চাট গাইয়া না হ্যাঁ আচ্ছা এরপর এরপরে দেখি তিন নম্বর এমসি উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ে রংপুরে যাওয়ার ঘটনাটি কোনটিকে নির্দেশ করে দেখো অপারের বাবা সরকারে চাকরি করে জনস্বার্থে তাকে রংপুরে বদলি করা হলো মানে চট্টগ্রাম থেকে রংপুরে দিয়ে দিয়েছে আর কি এ কারণে অপারের সব পরিবারের রংপুর চলে গেল তার মানে এটা বহির্গমন না বহিরাগমন না এটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ অভিবাসন মানে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যাওয়া আর কি বসবাসের জন্য এটাকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ অভিবাসন দেশান্তর না আমি তো এক দেশ ত্যাগ করি নেই তার মানে তিনের অ্যান্সার কী হবে তিন হবে তিন অ্যান্সার তিন হবে এই তো কালকে আমি কালকে আমি কালকে আমি জি স্যার অনেকগুলো কমন পাইছি থ্যাংক ইউ ইনশাল্লাহ কালকেও মিলাই দেখো না এটা হচ্ছে বিশ্বাসে মিলাই বস্তু তুমি বিশ্বাস করে দেখো রিভিশন দিয়ে যাও ইনশাল্লাহ বাকিটা আমার উপর ছেড়ে দাও না যে এর বাইরে তোমাকে এম সিকিউ চিন্তা করতে হবে না আমি এম সিকিউর একটা হচ্ছে অধ্যায় ভিত্তিক পিডিএফ দিচ্ছি এইভাবে আর একটা হচ্ছে ব্যাখ্যা সহকার একটা দিলাম এই দুইটা পড়ার পরে পুরো বাংলাদেশে এটা এমনভাবে তৈরি করা জাস্ট চোখ বুড়ে যাওয়া যে মানে চোখ বুড়ে বলে চলে যাওয়া আর কিছু করতে হবে না তুমি কম বেশি তুমি এটা নিশ্চিত থাকো তিরিশের মধ্যে পঁচিশের উপরে ইনশাল্লাহ কমন পাওয়া এটা তুমি আমার উপর বর্ষা রাখতে পারো ওভাবে আমি তৈরি করে দিতাম আচ্ছা আজকে চব্বিশটা হয়েছে আমার একজনে বলেছে পাহিম মানে চব্বিশটা হয়েছে এটা কোন বোর্ড আমি জানি না বোর্ডটা সব ইন্ডিকেট করিও আচ্ছা এরপরে যাচ্ছি আমি এরপরে যাচ্ছি উদ্দীপকে বোর্ড দিতে জনসংখ্যার আলোকে কোনটা হয়ে যাচ্ছে জনসংখ্যার গণতের পরিবর্তন হবে চব্বিশটা হয়েছে দেশের মোট জনসংখ্যার অপরিবর্তন থাকবে মোট জনসংখ্যার বন্টনে অপরিবর্তন থাকবে তার মানে আছে সবগুলো সঠিক এটাতে পারবা সবগুলো সঠিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব কোনটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সামাজিক কারণ মানে সামাজিক কারণ কোনটি নির্ভরশীলতা শিক্ষার অভাব জীবনযাত্রা নিম্নমুখী কৃষিপ্রধান অর্থনীতি সামাজিক কারণ বললে সেটা হচ্ছে কৃষিপ্রধান অর্থনীতি কোনটি বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা এক নম্বর জাতীয় সংখ্যা সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা এটা মাথায় রাখিও এগুলো সহজ সিম্পল অ্যান্সার উনিশশো থেকে দু সাল পর্যন্ত এত বছরের ব্যবধানে দেশের জনসংখ্যা কী পরিমাণ বেড়েছে মানে এটা প্রায় দ্বিগুণের চাইতে বেশি বাড়ছে এটা হচ্ছে দ্বিগুণের চেয়ে বেশি বাড়ছে আচ্ছা জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলে দেশের কি কৃষের হার বৃদ্ধি পায় বা জনসংখ্যা দ্রুত গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে দেশের কোনটা বৃদ্ধি পায় সেটা হচ্ছে মূলধনের গঠন নির্ভরশীলতা সঞ্চয় আর নাকি হচ্ছে বিনিয়োগ মানে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলে দেশের কৃষের হার বৃদ্ধি পায় আট নাম্বার এটা আট নাম্বারটা একটু করো তো ক্রিটিক্যাল আছে ওই জন্য তোমাদের হাতে তুলে দিলাম আট নাম্বারটা আজকে আমার উনত্রিশটা হয়েছে ভাইয়া শাহরিয়ার আবির থ্যাংক ইউ সো মাচ রাজশাহী বুটে আমি মিলাইনি বাট পঁচিশ প্লাস ইনশাল্লাহ হবে বাইজিদ মুস্তামি আচ্ছা তাহলে বলছি শিপন স্যারের পিছনে কথা বলে সামনে আসেন আপনাকে অনেক দিন দেখি না দেখবা ইংলিশ ক্লাসের আগে দেখবো বন্ধু বন্ধু সবাইকে মেনশন করে রাখিও আচ্ছা সিটি জিতে বাইশটা কমন থ্যাংক ইউ মুদাজ বলেছে আটের দুই নির্ভরশীলতা আচ্ছা বাকিটা দেখা যাক না সঞ্চয় সঞ্চয় কেমনে হয় আলহামদুলিল্লাহ আটেশটা হয়েছে সাদিক আহমেদ সিয়াম ইনশাল্লাহ ফাতামাতু ফাতামা ইসলাম নিতু বলেছে আটের গ মানে সঞ্চয় আচ্ছা দেখা যাক আটের দুই মিশন পাস করা মিশন হচ্ছে পাস করা ইনশাল্লাহ পাস তো মাস করতে পারবা ফারজানা বলেছে দুই বৈশাখী বলছে একুশটা হয়েছে বৈশাখী কেন দুই হবে আব্দুল হালিম বলেছে জয় বলেছে দুই হবে দেখো জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে তত বেশি আমরা অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে সঞ্চয় না মূলধন গঠন এগুলো হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু নির্ভরশীলতা অনেক বেড়ে যাচ্ছে অন্য দেশের প্রতি যেমন আগে খুবই কম ছিল এখন অনেক বেশি নির্ভরশীলতা আচ্ছা মানুষ নিরাপদে সুস্থ রেখে তার কাজের কাজ করার ক্ষমতা বাড়ায় নিচের কোনটি মানুষের সব মানুষকে নিরাপদ এবং সুস্থ রেখে তার কাজ করার ক্ষমতা বাড়ায় নিচে কোনটি হাসপাতাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবাই প্রতিষ্ঠান বাসস্থান কোনটা হাসপাতাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাসস্থান কোনটা সেটা হচ্ছে মানে সুস্থ রেখে কাজ করার ক্ষমতা বাড়ায় সেটা হচ্ছে কিসের মাধ্যমে তোমার হচ্ছে সুন্দর এবং সুস্থ বাসস্থানের মাধ্যমে আচ্ছা এরপরে যাচ্ছি হচ্ছে তোমার বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার গণত প্রতি বর্গধর্মী এগুলো কিন্তু পরিবর্তন হয় দেখো এটা একটু গুগলে সার্চ করি এটা এগুলো পরিবর্তন হয় আপডেট হয় এটা দু অনুসারে কত হয়েছে একটু দেখি এখানে অ্যান্সার একটাও না এটা এক্স একটাও অ্যান্সার হবে না এটা আপডেট আছে দেশের বিনিয়োগ এবং মূলধন গ
आंसर होता है लास्ट दुई टा देखो भूगोली का अवस्था ने कहा ना बांग्लादेश का जलवायु है नीचे दुई टा मतलब नीचे दुई टा होता है आंसर ऊपर ना नीचे दुई टा होती है कि तुम्हार शोरी आंसर तरोर बोले चे दुई 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 तरोर बोले चे दुई दुई आज सटी क्या से दुई होले तो ठीक है से दुई होले तो छोटी आंसर बोले चे तुम्ही आज एक प्रजा बांग्लादेश के नारियाँ तादेव इच्छा मोतो जोर मोनी मंत्रण कौन मुशुसी माने वो बोले ना दुई टर चे बेशी नहीं एक टा होले बालो है इटा के बोला है जोर मोन जोर मोनी अंतरण आरकी अच्छा ये जोर मोनी अंतरण ने बोलते हैं शिकार मशहूर चीज़ है अंकुश ग्रहण करते ना पारा कारण होते शिकार वाब पारे बारे निरापत्ता वाब रक्कनशील दिश्तिबंगी देखो मान ये अंकुश ग्रहण शिकार वाब पारे बारे निरापत्ता पीडीएफ तो देन ना पीडीएफ तो तो कौन है दीपो जो कुन तुम्हें शेयर कर बा क्लास टा और तो बा क्लास टा कोर बा पूरा टा अच्छा क्या देखिए छोटे नंबर क्या हो बे बोशा की टीएस है बोशा की रंसर गुला उधिकांश शो देखा जाता है छोटी कोई कि तू किसी बोल है यार किम आ अमी दिसी पीडीएफ अन्ना पे जवा अरे पु तुम्ही कोई बहुत कुपा दिच्छे चोला शो अच्छा कुपा दिच्छे बोले ना स्ट्रूम बिंते शहीद बोले चोद्दोर एक ये चोद्दोर नंबर एक टुप्रा शोमोशा से राहत अब्दुल रोफ बोले चोद्दोर एक एक ओन दाव उचित एक टर्च है बेशी नॉइ ना हो ले बालो है एक ओन दाव उचित एक टर्च है बेशी नॉइ ये फर्ज़ जाना तुम्हार केरो को मिच्छना कि एक टर्च है तो बेशी अच्छा भाई पीडीएफ दिया है ना पीडीएफ शोभा के दिवस तारा तारी गोमाई जामो पोरे अच्छा इन्शाल्लाह वो शो हमने दूर तो शेष कर दूँ इन्शाल्लाह हमें तो माता रखती अच्छा बांग्लादेश नारा तादर इच्छा मतलब जोर मनी मतलब जो अंकुश मतलब ना पर करना होता शिक्का रोबा पारे पारे नीरा पोत्तर रोबा आर � रॉकनशील डिस्ट्रीब्यूशन की होता है क्या? तमन्ना आंसर की तो शब्द गुलाई ये लिख सो एक ना ज़रा आंसर कर सो एक ना बोला से आंसर बोल करते सो तुमरा कम जानवरों का शूटरों ने क्या प्रदान करे चल कम जानवरों का ये लेकिन तो तुमरा जानो शेर अच्छा डाल्टन और मेल्टा स्टार जानवरों का भी � अच्छा मेल्टा सेर बिलोंबो विवाह हो नॉइ कुंटी अच्छा मेल्टा सेर मौते बिलोंबो विवाह हो जानवरों का नियंत्रण क्या तो कुंद्रों ने बाबुस्ता ये रोचे निवारण मुलोग एम शोमन इधर देवास है एम शोमन की निर्देश कर देखे एक ट्रिक क्या बचाना करी देखो इकहने ओ माने होचे पोक्रीतो माने ए माने होचे प ओ माने होते काम मो, एम माने होते ओ शामों जोशोता, ओ शामों जोशोता, तर माने क्या ने बोले से एम शामन ओ होले किनी देश करे कम जनों शंका चा, एमेर मान जुदी शुन्नो होई, एमेर मान जुदी की होई, शुन्नो होई, तर माने काम मो, काम मो को ऐसे इतिया, एमेर मान जुदी होई दोना तोक ताले उदिक अमेर मान जुदे होए रीनर तोक ताले हुच्चे कम जनों शंका आशा करे बुस्से पेरे चो आमे जेगुलो दिच्छे गोत्रों डाल दिए डाले डालो चना कुर्सी लामना ओकन दिए तो हुबो कमान पैसो इन्शाल्लाह इबाबे जिरर बैक्का दिच्छे उटे बुझेशुने बैक्का दिच्छे जाते ओकन देक आश्ले आंसर कुत्ते चार पाँच छः सात इटा होते शाबाबिक दबते एक दो चार आठ दिगुन 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 शुलो बोत्तीरिश इटा होते चौसो टितर मने इटा दिगुन दिगुन होले जैमितिक दिगुने रारक नमूने से जैमितिक आर इटा होते शाबाबिक बा गाने तिक आशा करूँ बुझते पेरे चो आमा के शुद्ध नोक दिए लापनाई पीडीएफ दिवो ना शुद्ध पता एक दम शुद्ध तो करता पीडीएफ दिवो ना शुद्ध तादर क्या दिवो जरा शेयर करे चे हुदा यम नीते तुमरा गाला गाली करवा आवार शेयर तुमरा कुछ पीडीएफ कुछ बस दिवो नो दिवो नस्के अच्छा एक प्रोचे उद्दा पाँक डाल टोनेर प्रोचे तो कम मोजानो शंकर तो तेरे शूत्रे एम के नी देश करे एम मन होते औषम होते शुदा आंसर कुत्ते आसे एक तो देखी एम की प्रकाश करे एम की प्रकाश करे उत्तरी तो जनशंकर स्त्रो भी जनशंकर कम मोजानो शंकर होते बीचो तो मात्रे एक आंसर कम मोजानो शंकर बीचो तो मात्रे मेल्टा से जनशंकर तो तुम्हे� अच्छा एक पर N S A on principle of population ये डा कार N S A on the principles of population ये डा होते Thomas Thomas मेल्टा से मेल्टा से तत्त्व शरे कोनो प्रकार हो सकते हैं ना कोरा होले कतो बहुत शरे दिगुन है पुती पुती बहुत शरे पर बहुत दिगुन है ये गुला किन्तु इंशाल्लाह पार बा आशा करी तुम रे ये गुला पार बा डाल्टो ने शूत्रो पार बा कामो जनुष्मा शूत्रो पार बा चित्रो लंबोक्की शेयर बिहिन एकदम आमे आजकल कसम कोई बोलती सी दीवाना आमी शुदा कोता आजकल तुमरा मन खराब कर दीजिए जोने शेयर ना दिले एक जन को दीवाना शेयर जारा कर बा तादर के दीवाना शुद्ध मात्रों तादर के तुम्ही बालों को रोकराब कर रहा तुम्हारा दायित्व किंतु शेयर जारा कर बा तारा तारा पीडीएफ पाबे बाकी रा किसी पाबे � 
জয় বলেছে তিরিশের তিন জয় তুমি ইনশাল্লাহ ভালো করবা তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা মাথা পিছু আয় থ্যাংক ইউ সো মাছ জয় শরীর অ্যান্সার করেছে বাকিরা চুপ করে বসে আছে স্যার কিছু মনে হয় হচ্ছে আমার শুধু ওটিপি আসতেছে যে কিছু একটা হচ্ছে কোনো এক জায়গায় দেখেন কোনো কোনো কাহিনী আছে প্রত্যেকটা জায়গাতে ওটিপি আসতেছে যে কোনো না কোনো কাহিনী তো আছে হ্যাঁ কোনো কোনো জায়গায় निर्देश कर দেখি এগুলো আমি অ্যান্সার পারি না ওই জন্য আসলে আমি বলতেছি না ওগুলো আমি পারি না দেখি কোয়েশ্চেন দিয়ে কী নির্দেশ করে মাত্র একশো আটচল্লিশটা শেয়ার একশো আটচল্লিশ জন পিডিএফ পাবে সোজা কথা এর মধ্যে শিপন স্যারে দিয়েছে দশটা বারোটা শিপন স্যারে আর দশজন কমে যাচ্ছে আমি দিয়েছি দুইটা আরও কমে যাচ্ছে হ্যাক করার ট্রাই করছে যে জাহিদ স্যারকে বলেন ভালো হবে জাহিদ স্যার আচ্ছা দুইজনকে শেয়ার করেছি ভাইয়া সকালে আপনাকে দেখেছিলাম পরি থাকবেন আচ্ছা যারা আছো এখানে তাও একই হ্যাঁ আমরা এই বাইরে যেতে পারবো না আমরা হচ্ছে চকবাজারের কিং বুঝো না তোমার শিপন স্যার হচ্ছে চকবাজারের কিং বেশি দূরে যেতে পারবো না যারা তোমরা কমার্স কলেজ এবং অন্যান্য যত কলেজ আছে তোমার হচ্ছে চট্টগ্রাম কলেজে আর চট্টগ্রাম কলেজে তোমার হচ্ছে তোমাদের সেন্টার পরীক্ষার এরপর হচ্ছে মহসিন কলেজে আমরা হচ্ছে তোমার চট্টগ্রাম কলেজের একদম প্রধান যে পটক আছে একদম প্রথমে তোমার হচ্ছে গেট একদম প্রধান গেট যেটা ইনশাল্লাহ ওখানেই দাঁড়াবো আর তোমাদের অপেক্ষায় থাকবো আজকে কিন্তু এখন সঠিক অ্যান্সার ইনস্টা আমি করে দিয়েছিলাম এম সিকিউর তো আগামীকাল ইনশাল্লাহ করে দিব এবং যদি আজকে মনে করো এই তোমার হচ্ছে কমন না আসতেছে তাহলে দুর্বার কি কালকে আমারে তার মানে আমি আসছি সে নিশ্চয়তা আমি তোমাদের দিচ্ছি কারণ এটা আমার অভিজ্ঞতার ফসল ইনশাল্লাহ কমন পাবা সো কালকে তাহলে আমরা একদম বরাবর জাস্ট আমি থাকবো একটাই তোমার হচ্ছে চট্টগ্রাম কলেজের সামনে থাকবো মহসিন কলেজে যারা আছো ওরা একটু বের হয়ে সামনে হেঁটে চলে আসবা তোমাদের সাথে দেখা হবে একটু জড়াই দৌড়বো আর কি বেশি কিছু করবো না আচ্ছা এরপরে যাচ্ছি তাইলে সবাইকে জড়াই দৌড়বো না ভয় পাইও না তুমি আবার আচ্ছা এরপরে যাচ্ছি এখানে প্রাকৃতিক নিরোধ বলতে কোনটাকে বুঝাই দেখো একটু আগে যেটা পড়ছে সেটা হচ্ছে মেলতাসের জনসংখ্যার তত্ত্ব আর প্রাকৃতিক নিরোধ বলতে কোনটাকে বুঝাই মহামারী ছরম দারিদ্রতা অসম্পূর্ণ পেশাগত নিয়োগ তার মানে অ্যান্সার কী হবে বত্রিশ নাম্বার এই বত্রিশ নাম্বার দেখি তো বত্রিশ নাম্বার ছেলে বলে তো সলিউশন দিচ্ছে সামাজিক দ্রুত বজায় রাখতে হবে না সামাজিক দ্রুত বজায় রাখার দরকার নেই ভালোবাসার মধ্যে মাঝখানে কিছু আসতে পারবে না আচ্ছা এরপরে গ নাম্বার বল তিরিশের গ বলেছে অ্যান্সার হচ্ছে এক তিন বাকিরা দেখি না কি বলে আমিরা আমিরা মেয়েটাও ঠিক আছে সঠিক অ্যান্সার করে নিতুটাও নিতু ঠিক আছে আকি বলেছে মেলতাসিও চক্র জয় কার তুমি আগের অ্যান্সার দিচ্ছ আমি বত্রিশে চলে আসছি বত্রিশে সবগুলো বলে সঠিক এই সবগুলো বলে সঠিক অ্যান্সার কি করে নিজেও তো জানে না জয়কার বলে যে সবগুলো শান্তিদা যুতি বলেছে তিনের এক এটা বুঝে শুনে অ্যান্সার করো আন্তর্জ মারা দিলেও তো একটা এখানে মানে বুঝে শুনে অ্যান্সার করতে না পারলে ভুল হবে তো অনেকগুলো ভুল করে ফেলবা আচ্ছা এরপর এরপর আমি সামনে আগায় সামনে আগায় দ্রুত 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 অ্যান্সার করো এটার একটু গুরুত্ব আছে ওই জন্য অ্যান্সার করতে বলতেছি স্যার আমাদের ফলোয়ার টোয়েন্টি এইটকে দেখাচ্ছে মনে হয় মাশাল্লাহ বাজি তোরা গো শেয়ার করছো না বাজি তোরা গো শেয়ার করলে কী হয় গো ফলোয়ার বাড়িব বেটা তোরা আরেক যার গোফু আছে বেটা আফসানা রুকাইয়া জীবনে প্রথম দেখছি মনে হয় তোমার আজকে হে এখানে দেখো আজকে তো আজকের লাইফ ক্লাস ইনশাল্লাহ আমাদের ওয়ানকে ফলোয়ার বাড়ছে তোমরা সবাই এখানে কয়জন আসো দেখো তো আমি আর একটু করে আলোচনা করে মুদ্রাস্ফীতির অধ্যায়টা হ্যাঁ তোমাদের একটু বলি এখানে তোমরা দেখো বন্ধু বান্ধব সবাই জাস্ট এখানে এখনও প্রায় দুশোর উপরে আসে দুশোর উপরে একটা করে সিম্পলি শেয়ার করে দাও সবাইকে আমি পিডিএফ দিব আর কালকে সরাসরি যারা চট্টগ্রাম কলেজ মহসিন কলেজ আমার আমাকে আর শিপন স্যারকে পাচ্ছ সবার জন্য শিপন স্যার ইন্ডিয়া থেকে চকলেট যেগুলো আনছেন দেওয়া যাবে এতগুলো হবে ঠিক আছে শিপন স্যার বলছে এই পকেট থেকে চকলেট দিব আর কোনো কথা আছে কালকে পাবা একটা করে সিম্পলি শেয়ার করবা আর চট্টগ্রাম কলেজ মহসিন কলেজের সামনে দেখা হচ্ছে চকলেটও দিব আর দুই নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে পিডিএফ তো পাচ্ছই তুমি এবং সেই সাথে আমরা এসএসসি পরীক্ষার পরে তোমাদের জন্য ইংলিশের তারপর সাধারণ জ্ঞানের বাংলার উপর একদম দাঁড়া ভাই কী থাকবে অ্যাডমিশনের ক্লাস থাকবে ইনশাল্লাহ সম্পূর্ণ ফ্রিতে এর জন্য কোনো পেমেন্ট নিব না আমরা সম্পূর্ণ ফ্রিতে তোমাদের জন্য থাকবে এই এই আয়োজনটা আচ্ছা তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে তোমরা যারা অ্যান্সার করেছো এক দুই তিন অ্যান্সার হচ্ছে শুধুমাত্র এক দুই আচ্ছা এরপরে যাচ্ছি আমি এগুলো তোমরা পারবা সহজ একদম সিম্পল করে দেওয়া আছে আচ্ছা চিত্রের লম্বকে কী নির্দেশ করা হয়েছে 
চিত্র লম্বক হচ্ছে মাথা পিছু আয় এইটা দেখো একটু খেয়াল করো এটা হচ্ছে তোমার এই এই এইভাবে যেটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে কাম্য তাহলে কাম্য হলে লম্বককে হচ্ছে মাথা পিছু আয় কাম্য হচ্ছে মাথা পিছু আয় চিত্রটি কোন তত্ত্বের সাথে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব এটাও পারা যাবে মোটামুটি অ্যান্সার এগুলো করা যাচ্ছে আচ্ছা এরপরে যাচ্ছি এরপরে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একশো বছর পর জনসংখ্যা ও খাদ্যের পরিমাণ কত হবে একশো পঁচিশ বছর দেখি এটার অ্যান্সার কী করতে পারে একশো পঁচিশ বছর পর জনসংখ্যা এবং খাদ্য কত হবে দেখি সবাই সবার আগে কী অ্যান্সার করতে পারে একটু দেখি তো সবার আগে কী অ্যান্সার করতে পারে অলমোস্ট দুইশো পাঁচটা শেয়ার হয়েছে আর বাকিরা কিন্তু এখনও করো নাই মানে সেলে ফুলের তারপরও পারলাম না আর কি মানুষ করতে একটু সবাই সবাই সিম্পলি একটা শেয়ার করে দিলে তো হয়ে যায় সবাই যুক্ত হতে পারে আমাদের সাথে অ্যান্সার কি সাঁত্রিশ নাম্বার অ্যান্সার কী হবে ঘ নাম্বার বত্রিশ এবং তোমার হচ্ছে কত ছয় তার মানে পাঁচ ছয় টি আছে আর এটা হচ্ছে ষোলো বত্রিশ তার মানে অ্যান্সার সঠিক সবাই বলেছ এটা গ তার মানে যারা গ বলেছ অ্যান্সার সঠিক আছে আমি আর সময় নিচ্ছি না সামনে যাচ্ছি আমাকে তুমি বাই বলো স্যার বলো যাই বলো সেটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে লাভ নাই যদি শেয়ার না করো দিচ্ছি না এটা সোজা কথা এটা দিব না আজকে সেটা হচ্ছে আচ্ছা এটাও পারো চিত্রটি কোন তো দেখো আমি কিন্তু এটা গুরুত্ব সহকারে দিলাম মানে একই জিনিস বারবার করতে করতে এটা কিন্তু একদম সহজ হয়ে যায় এই চিত্রটা অনেকভাবে দিছি অনেকবার দিছি আমি যাতে তুমি অ্যান্সার করতে পারো সো এটা একটু রিভিশান দিব অবশ্যই ইনশাল্লাহ এর বাইরে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না আচ্ছা এরপরে যায় একচল্লিশ বিয়াল্লিশ এগুলো তোমরা মোটামুটি পারবা মানে সহজ করে সিম্পলি দেওয়া আছে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম মূলত কয়টি ভাগে ভাগ করা হয় চারটি ভাগে ভাগ করা হয় এরপরে কোনটি প্রসারের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে দেওয়া সম্ভব সেটা হচ্ছে কারিগরি শিক্ষা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের গুণগত মান এগুলো একেবারে সিম্পলি দেওয়া আছে এগুলোর অ্যান্সার সহ দেওয়া থাকবে দেখো কথায় ত্রি থ্রি কে গ্রুপে মেম্বার হয়েছে আচ্ছা ভালো কথা ভাইয়া এম ইএস কলেজে আসবেন না এম ইএস কলেজে ভাইয়া হয়তো এবার যাওয়া হবে ইনশাল্লাহ তারপরে প্ল্যানিং থাকবে আর আমাদের কিছু তোমার হচ্ছে প্রসপেক্টাস যাবে তো এই ক্ষেত্রে ইনশাল্লাহ আমাদের যাওয়ার সুযোগ থাকলে অবশ্য হবে আচ্ছা ইংলিশ পরীক্ষা হ্যাঁ ইংলিশ পরীক্ষা শিপন স্যারাটা ঠিক আছে ইংলিশ পরীক্ষা ইনশাল্লাহ যাওয়া হবে আচ্ছা এখানে একটু তোমাদেরকে বলে রাখি মানে আমি কান কুলে বলে রাখি কথাটি একটু মনোযোগ দিয়ে একটা মিনিট জাস্ট আমি পিডিএফগুলো দেওয়ার পরে পিডিএফগুলো কীভাবে পড়বা স্টেপ ওয়ান একদম সহজ করে কারণ আমি এগুলো বলে যাব সেজন্য বলে দিচ্ছি একটু মনোযোগ দিয়ে পিডিএফ দিচ্ছি টোটাল দুইটা একটা হচ্ছে ব্যাখ্যা সহকারে আর একটা হচ্ছে সিম্পল শুধু অ্যান্সার দেওয়া আছে দয়া করে মেহেরবানি করে কালকে মিলাই নিয়েও পুরো বাংলাদেশের সকল বোর্ডে আমি ওভাবে সুন্দর করে গুছাই দিচ্ছি বিশেষ করে চট্টগ্রাম ঢাকা বোর্ড যশোর বোর্ড দিনাজপুর সিলেট বোর্ড এগুলো কিন্তু আমি অনেক অ্যানালাইসিস করছি এর বাইরে আর কিচ্ছু লাগেনি ইনশাল্লাহ ব্যাখ্যা একটা একটা হচ্ছে সিম্পল স্টেপ ওয়ান তুমি কিচ্ছু পড়বা না যে জুড়ে জুড়ে পড়ো সে জুড়ে জুড়ে পড়বা যে মনে মনে পড়তে অভ্যস্ত সে মনে মনে পড়বা জাস্ট শুধু পড়ে যাবা শুধু পড়ে যাবা তুমি এটা চিন্তাও করবা না মানে পড়ে যাবা শুধুমাত্র পড়ে যাবা তুমি এটা চিন্তাও করবে না যে আমাকে মনে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে না তুমি জাস্ট পড়ে যাবা যে পড়ে যাবা পরীক্ষার হলে দেখবে ইনশাল্লাহ আসবে তুমি ঠিক চিহ্ন বৃত্ত বরাট করে চলে আসবে এটাই তোমার দায়িত্ব জাস্ট শুধুমাত্র পড়ে যাবা তার মানে আমি চতুর্থদায় এখানে যা দিছি এর বাইরে আমাকে আর কিছু পড়াইতে হবে না এগুলো তোমরা নিজেরা পারবা প্রায় দেখো কতটা এমসিকিউ এখানে দেওয়া আছে বাহা একাত্তরটা এমসিকিউ দেওয়া আছে তাহলে এগুলো পড়ে একটু রিভিশন দিয়ে যাইও আমি শুধুমাত্র সত্তর একাত্তর যেহেতু এটা চিত্রবিদ এই তোমার হচ্ছে থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট এটি একটু আলোচনা করি বাকিগুলো তোমরা নিজেরা পারবা ইনশাল্লাহ পড়লে মনে হয় পারি না এই পড়লে মনে হয় পারে না এটা হচ্ছে শয়তানের দোকান এটা মানে ওই হুজুররা অনেক সময় বলে না শয়তানের ওয়াসুয়াসা এটা হচ্ছে শয়তানের ওয়াসুয়াসা তুমি জাস্ট আমি যে পিডিএফগুলো দিচ্ছি পড়ে যাবা যে একটাও মনে রাখতে হবে না মন ইনশাল্লাহ থেকে যাবে আপনার মন সরণ আমরা এত নির্দয় হতে পারবো না আচ্ছা ইনশাল্লাহ আসো আসো এটা একটু সলিউশন করি সত্তর একাত্তর রহিম কোনো চাকরি না পেয়ে পরিবারের সকল সদস্য নিয়ে একটি গরুর খামার গড়ে তোলে পরবর্তীতে তার পরিবারের দুজন সদস্য চাকরি নিয়ে চলে গেলেও খামারের আয় হ্রাস পায়নি রহিমের প্রচেষ্টা এটা প্রচেষ্টা হয়ে গেছে প্রচেষ্টাকে কি বলা হয় আত্মনির্ভরশীলতা আত্মকর্মসংস্থান সৃজনশীলতা উৎপাদনশীলতা অ্যান্সার হবে আত্মকর্মসংস্থান নিজে নিজের কর্মসংস্থান গড়ে তোলাকে বলা হয় কি আত্মকর্মসংস্থান রহিমের খামারের জন্য কোনটি প্রযোজ্য ছদ্মবেশি বেকারত্ব সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক যৌথ সমবায় অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার কি হবে এটা দেখি তো এই একাত্তর নাম্বার অ্যান্সারটা দেখি সবাই পারে কি না না এটা তো আত্মনির্ভরশীলতা না আত্মকর্মসংস্থান নেই আত্মনির্ভরশীলতা না পার্থক্য আছে আত্মনির্ভরশীলতা না তুমি আত্মনির্ভরশীল মানে কি তুমি কার উপর নির্ভর করতেছো না
মুদ্রাস্ফীতির অধ্যায়ে এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এখানে অনেক ধরনের দেখো শুরু হয়েছে ম্যাথ দিয়ে মানে এমন একটা অধ্যায় মানে ম্যাথের শুরুটাই মানে অধ্যায়ের শুরুটাই হয় ম্যাথ দিয়ে দেখো আসো মুদ্রাস্ফীতি সলিউশন করি প্রথমে সবাই একটু দেখো তো সবাই একসাথে একটু দেখো দ্রুত তার সাথে দেখ আমি কিন্তু গতকাল হচ্ছে আজকে অনেক দ্রুত শেষ করছি যাতে তোমরা একটু বাসায় আর একটু নিজেরা ভালো মতো রিভিশন দিতে পারো আটটা হচ্ছে কত এখন সময় আটটা আট ইনশাল্লাহ মোটামুটি আর একটু সময় থাকলে হয়ে যাবে স্যার কেন আসো ভালো আসি দেখি এক অ্যান্সার কী হবে বি সমান ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি সূত্রটির সাহায্যে আমরা কী নির্ণয় করি এই সূত্রটির সাহায্যে আমরা কী নির্ণয় করি দেখি কি হবে দেখি একটু নির্ণয় করো তো কি হবে সামিরা বলেছে একের ডি অর্থের মূল্য বাকিরা মোটামুটি ঠিক আছে অ্যান্সার হচ্ছে অর্থের মূল্য এই তো আমি নিয়ে নিলাম বেশি সময় নিচ্ছি না দু সালে চালের কেজি এত সতেরো সালে বৃদ্ধি পেয়ে ষাট মুদ্রাস্ফীতির হার কত দেখি এটার অ্যান্সার কী হবে বাকিরা দেখো মুদ্রাস্ফীতির একটা সূত্র আছে সেটা আমরা জানি হচ্ছে পি এন মাইনাস পি জিরো ডিভাইডেড বাই পি জিরো ইন্টু এখন এখানে মান আছে কত দেখো ষাট মাইনাস পঞ্চাশ নিচে হচ্ছে পঞ্চাশ গুণ করলে একশো যা আসে সেটা হচ্ছে অ্যান্সার শেষ তো মানে শুধু শুধু এখানে কঠিন কিছুই নেই মানে কঠিন একেবারে কিছু না একদম সহজ করে দেওয়া আছে আমি ক্লাস এরপরে কথা হবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এরপরে দুই নাম্বারটা শেষ করেছি আমি হচ্ছে তিন নাম্বারে যাচ্ছি তোমাদের এটা অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু দেখে যে আমি লাইভে আসি হাতে মোবাইলও আসে তারপরে কল দেয় এখন একবার রিসিভ না করলে এটা নেটওয়ার্কে ডিস্টার্ব করে সেজন্য রিসিভ করি কিন্তু বারবারই কল দেয় আচ্ছা ওমার মাসার কমেন্ট নফরের ওমা নুসরা তোমার কমেন্ট পড়ি তো আচ্ছা শাকির বলছে একের চার এক না আমরা চলে আসছি তিন নাম্বারে তিন নাম্বারে মুদ্রাস্ফীতির উদাহরণ কোনটি কালকে মিলাই নিও কোনো বুড়ে চলে আসতে পারে এটা কালকে এটা মিলাই নিও মুদ্রাস্ফীতির উদাহরণ কোনটি তিনের এক মারে দিচ্ছে এখানে আমার একটা জিনিস ডাউট লাগে তোমাদের প্রথমে একজনে যেটা মারে বাঘরে দিকে সবাই এটা মারে একটু পরে যখন আরেকজনে গ মারে বাঘরে দিকে সবাই গ মারে একটু পরে কেউ যখন আরেকটা মারে দেখে ওইটারও কপি করে সবাই মারে না এরকম না তুমি দেখে শুনে অ্যান্সার করিও আচ্ছা মুদ্রাস্ফীতি কিন্তু ক্রমান্বয়ে নয় বাড়ে স্বাভাবিক হারে বা গাণিতিক হারে এক পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট চার পার্সেন্ট ধীরে ধীরে বাড়ে ওটা একদম মানে ফ্রারিশ হয় না তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে এক সাধারণত দামেস্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাকে কী বলা হয় দামেস্তর বৃদ্ধি পেলে সেটাকে বলা হচ্ছে কি মুদ্রাস্ফীতি অধিক পরিমাণ মুদ্রা অল্প পরিমাণ এটা তো আমি পারি না এ সংজ্ঞাটা কার উক্তিটি কার দেখি পাঁচ নাম্বারের অ্যান্সার কে দিতে পারে সেই ভাগ্যবান সেই ভাগ্যবতী মানুষকে দেখতে চাই আমরা দেখি দেখা যাক পাঁচ নাম্বার অ্যান্সারটা কে দিতে পারে সবার আগে মুজাহিদ বলেছে কুল বন আচ্ছা দেখা যাক কুল বন মানে কোল্ড করে দিবে না এরকম কিছু আচ্ছা দেখা যাক তায়েব বলেছে পাঁচের এক বাকিরা 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 একটু দেখি আদিল বলেছে পাঁচের চার পিগো না দেখা যাক এরপরে ফারজানা বলেছে কাউ তার আনতে যে মারে দিছে মানে অবু দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ সত্তর আশি নব্বই একশো মার ইবি অ্যান্সার এরকম না বুঝে শুনে অ্যান্সার করতে হয় বুঝে শুনে অ্যান্সার করতে হয় এরপরে হচ্ছে কোনটা পাঁচের হচ্ছে পাঁচের হচ্ছে দুই না অ্যান্সার হচ্ছে আমি নিয়ে নিচ্ছি সময় নিচ্ছি না অ্যান্সার হচ্ছে কুল বন দেখো তোমরা অনেকে ভুল করতেছো বাজি পরীক্ষা খালকে আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করো তারা তারা যাতে ভালো করে আল্লাহ তাদের মায়ের স্বপ্ন পূরণ করো তাদের বাবার স্বপ্ন পূরণ হোক একটু তোমরা একটু এগুলোতে সাবধান থাকিও নাহলে কিন্তু ভুল করবা আচ্ছা ডি সি আই কোথায় ব্যবহৃত হয় এটা মুদ্রাস্ফীতি পরিমাণ যখন অধিক পরিমাণ অর্থ স্বল্প পরিমাণ দ্রব্য নিতাবিত হয় এ তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয় এটা ক্লিয়ার আমাদের এরপর এটাতে চলে আসি দেখো এটা একটু অ্যান্সার করো তো দশ নাম্বার প্রশ্নের অ্যান্সার করো তো সবাই উদ্দীপকে উল্লেখিত মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ কত হবে দশের অ্যান্সার কত হবে দশের অ্যান্সার কত হবে সবাই সবাই দশের অ্যান্সার কত হবে দ্রুত দশের অ্যান্সার কত হবে স্যার আপনাকে আজকে অন্যরকম দেখাচ্ছে ও মা সবসময় কি স্বাভাবিক দেখাবে নাকি একটু তো অন্যরকম দেখাতে হয় মা সবসময় একই রকম দেখালে তোমার মধ্যে ওই জিনিস জন্মাবে না তো কোনটা ভালোবাসা ভিন্ন রকম দেখাইতে হবে আচ্ছা ওই কী হবে অ্যান্সার একবারও সাইদুর রহমান আলবি বলছে একবারও রিপ্লাই পেলাম না সাইদুর আমি এক্সট্রিমলি সরি তোমার কমেন্ট পাই নাই তো ভাই ওই জন্য একটু আমার করো না মুজাহিদ বলছে দশের চার আচ্ছা বাকিরা দেখি এই মুজাহিদ ছেলেরাও কিন্তু ভালো করবে ইনশাল্লাহ নাসরুম নাসরুম বিনতে শহীদ নাসরুম ওমা সার দি রোমান্টিক লাগে আচ্ছা এরপরে মুজাহিদ বলেছে দশের তার মানে অ্যান্সার ঠিক আছে দেখো এই ধরনের চিত্রগুলোতে তুমি একদম শহর কার অ্যান্সার করতে পারো সেটা হচ্ছে দেখো দাম ছিল পাঁচ বেড়ে গেছে দশ তার মানে মাঝখানে পাঁচ এটা হচ্ছে মুদ্রাস্পীতি শেষ এই এটাই হচ্ছে মুদ্রাস্পীতি একদম সহজ করে সিম্পল মানে একটু কোডিং করে নিও না একদম সিম্পল করে এক
একটু দ্রুত 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 আমরা একটু সামনে আগাচ্ছি তাহলে আচ্ছা এটা শেষ স্যার হোয়াট ইজ মোর জয়াস দেন ওয়ান টিচার্স কাম টু টেক নিউজ ফ্রম স্টুডেন্ট পঁচিশ বেসের স্টুডেন্ট আরিফা গ্রুপে দিচ্ছে যে আপনার ফটোসো আমার ও বা স্টুডেন্ট আরেক জিনিস বাজি আচ্ছা উল্লেখিত মধ্যরাজিত হয় বুক বৃদ্ধির ফলে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ফলে শ্রমের দক্ষতা যোগান বৃদ্ধি ফেলে পারবা মোটামুটি এগুলো আরেকটা ম্যাথ করায় যেটাতে ঝামেলা আছে আমার দেখা মতে তোমরা কোথায় আটকে যাবে এটা আমার জানা আছে দেখি তো এটা তেরো তেরো নাম্বারটা অ্যান্সার করো তো দেখি সবাই 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 তেরো নাম্বার অ্যান্সার করো তো এই ছেলেটা স্যার আজকে বাজে কথা বলে আমার মনটা খারাপ করে দিছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ওর জন্য আমার মুখে হাসি চলে গেছে তেরো নাম্বার প্রথম আচ্ছা চিত্রটি কি নির্দেশ করে দেখি তো তেরো নাম্বার আই শুধু চাই তাইকুম দে আই তিকুর রহমান বলেছে আই শুধু চাই তিকুম দে কেন কেন গড়ের ও মা আচ্ছা মুজাহিদ তেরোর অ্যান্সার এক আরে তোমরা তো অনেক সেরা সেরা স্টুডেন্ট এখানে তোমাদের সবাইকে কিন্তু আইডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে না স্বাগতম ইনশাল্লাহ তোমাদের দ্বারাই সম্ভব হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হওয়া দ্বিতীয় হওয়া তৃতীয় হওয়া দশম হওয়া ইনশাল্লাহ অনেকে একদম একদম আমি আমি থাকায় আসি জাস্ট সবার অ্যান্সার দেখি চৈতি দর অ্যান্সার সঠিক সবার অ্যান্সার সঠিক মার্শাল্লাহ একদম সবার অ্যান্সার রাইট থ্যাংক ইউ এই তো তোমরা তো সেরা করবো ভাই নিঃসন্দেহে চাহিদা বিধি জনিত আচ্ছা একটু তোমাদেরকে বলি এটা হচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে এএস এএস হচ্ছে লম্বকের বরাবর সমান্তরাল এটা এটা এবং এটা দেখো এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে না এটা এবং এটা এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই যে বৃদ্ধি পাচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা হচ্ছে চাহিদা বৃদ্ধি জনিত শেষ এক কথাই যেটা বৃদ্ধি পাচ্ছে ডি বৃদ্ধি পেলে চাহিদা বৃদ্ধি জনিত আর এস বৃদ্ধি পেলে যুগান বৃদ্ধি জনিত শেষ ইনশাল্লাহ পারবা আর কারণ মতো কেউ নেই তোমাদের কালকে দেখবে তোমরা ফাটাই দিচ্ছ এটা নিশ্চিত থাকো ইনশাল্লাহ সেরা ঘুরতে পারবা আচ্ছা দেখি তো এটা এখানে কয়েকটা একটু সলভ করি ডিউর লাস্ট সিট হইলেও চাই শাহিন আক্তার ইনশাল্লাহ ডিউর লাস্ট সিট না ইনশাল্লাহ একদম ফার্স্টের দিকে পাবা তুমি আচ্ছা এরপরে যাই স্যার পিডিএফ দেন পিডিএফ দিব খুব দ্রুত টেনশন নিও না আমিও শেষ করতেছি প্রায় শেষের দিকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় কোনটি একটু দেখো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় কোনটি স্যার আজকে একটু মনে হয় অল্পতেই আগ্রহী মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় কোনটি দেখি দেখি আঠারো নাম্বার কেমন আছেন স্যার আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি একটু দ্রুত দ্রুত সবাই সবাই অ্যান্সার করো সবাই অ্যান্সার করো না একটু সবাই দ্রুত অ্যান্সার করলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে তো সবাই শুধু পিডিএফ খুঁজে দেয় পিডিএফ দিব তো ভাই পিডিএফ করছি তোমাদের জন্য তো এটা আমি নিজের জন্য করি নাই তো পিডিএফ আমি কি কালকে পরীক্ষার হলে বসবো নাকি তোমরা ভালো করলে তো আমার শান্তি লাগে আমি দেখি নাই নাসরুম বলেছে আটারোর ঋণপত্র বিক্রয় ও বাবা মাশাল্লাহ চৈতি দর কর রাস না চৈতি ভুল করেছো তুমি আটারোর এক ফটকা বলেছে কে এই নীতু বড়ুয়া নীতু ভুল হচ্ছে তোমার স্যার নামাজের সময় হয়ে গেছে আমিরুল হক একটু আজকে না আমরা একদম সরাসরি শেষ করে ফেলি এরপরে যদি সম্ভব হয় নামাজটা আমরাও পড়ব তুমিও পড়িও আব্দুর রফ বলেছে বিক্রয় দেখা যাক ডি বলেছে শিলা এই তোমরা ভুল করতেছো এগুলোতে বাজি একটা ভুল করা মানে দেখো না একটু কষ্ট করে একটু দয়া করে মেহেরবানি করে আমার ক্লাসটা শেষ করার পরে আমি যে পিডিএফ দিয়ে একটু পড়ে যাইও না এরা দেখবা মিস হবেই কালকে আমি এভাবে একদম গুছানো দিছি মুদ্রাসী নিয়ন্ত্রণ উপায় হচ্ছে ঋণপত্র বিক্রয় কোনো রূপ সুবিধা ছাড়াই সরকারকে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে কি বলা হয় তাকে কর বলা হয় মানে কোনো রূপ তুমি সুবিধা চাইতে পারবে না মুদ্রাসী নিয়ন্ত্রণ উপায় হলো ভর্তুকি বৃদ্ধি মজুরি বৃদ্ধি ভাতা বৃদ্ধি মানে উপায় হলো মজুরি বৃদ্ধি তারপর হচ্ছে কর হার বৃদ্ধি তার অ্যান্সার হচ্ছে মজুরি বৃদ্ধি আচ্ছা এরপরে যাচ্ছি প্রতিষ্ঠান প্রতিকার এগুলো পারবা মতো একই কথা ঘুরে ফিরে একই কথা আচ্ছা মোটামুটি তাহলে আমরা সপ্তম অধ্যায়ের একদম প্রায় সম্পূর্ণ শেষ করেছি অষ্টম অধ্যায়ে যাচ্ছি অষ্টম অধ্যায় অষ্টম অধ্যায়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করো সবাই অষ্টম অধ্যায় আমি এটা এটাও যেহেতু থিওরিক্যাল দেখো আমি তোমাদেরকে একটু বলি পরীক্ষার আগ মুহূর্তে তোমাদের সময়টা যাতে ইফেক্টিভলি লাগে আমি ওভাবে চিন্তা করেছি এবং তোমাদের সময় টেনশানও ওভাবেই দিচ্ছি যাতে তোমাদের কোনো কিছু আফসোস করতে না হয় একটু খেয়াল করো আমি তোমাদের একটু দেখাই দিই থিওরি যেগুলো আছে যত থিওরি আছে জাস্ট চোখ বুলাই যাওয়া যে এগুলো হচ্ছে চোখ বুলাই যাওয়া এই অষ্টম অধ্যায়টা হচ্ছে চোখ বুলাই যাওয়া যে দেখো আমি মুখে মুখে বলবো তুমি আমার সাথে স্যার একটু আসতে বলেন আকাশ বিদ্যা আজকে আসতে বলতেছি জুড়ে বলতেছি বুঝছি আমি কি হইতাম আত্মে গেলে এর বাজি আচ্ছা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই কোন দেশের ভারত পাকিস্তান ইংল্যান্ড ইসরায়েল একটু শিপন স্যারকে প্রশ্ন করা শুরু করি তাহলে শিপন স্যার বলে একটু ভালো লাগতে পারে স্যার এটা কোনটা অ্যান্সার হবে তাহলে বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই কোন দেশ ভারত পাকিস্তান ও রে বাবা রে বাবা রে ইসরায়েলের সাথে নেই হ্যাঁ বাংলাদেশের
বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য কোনটি অনুকূল বাণিজ্যিক শর্ত শিল্প জাতদ্রব্যের রপ্তানি আমদানি ব্যয় কম জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্য বৈদেশিক বাণিজ্য আমরা কোনটা করি এগুলো টেকনিক্যাল অ্যান্সার তিন নাম্বার দেখা যাক এক দুজন থেকে অ্যান্সার নেই নুসরাত নূপুর নূপুর কিন্তু অ্যান্সার করছে বাকিরা একটু দেখি বাকিরা কি বলে একটু দেখি সাদেক সিয়াম বলেছে তিনের এক আচ্ছা মুজাহিদ বলেছে তিনের চার তার মানে জনশক্তি রপ্তানি আর লাগবে না মোটামুটি কমেন্ট তোমরা যারা করেছো সঠিক অ্যান্সার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কী বুঝায় দুইটা দেশের মধ্যে যেটা হয় দুইটা দেশের মধ্যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আচ্ছা এরপরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কার্যকর হতে পারে দুই দেশের মধ্যে দুই দেশের মধ্যে কোন দেশের দৃশ্যমান দ্রব্য সামগ্রী আমদানি রপ্তানি হিসাবকে বলা হয় তোমার হচ্ছে কোন দেশের দৃশ্যমান দ্রব্য সঙ্গে আমদানি ও রপ্তানির হিসাবকে বলা হয় সেই দেশের বাণিজ্যের ভারসাম্য লেনদেনের ভারসাম্য অনুকূল বাণিজ্যের ভারসাম্য অনুকূল লেনদেনের ভারসাম্য এটা হচ্ছে কি বাণিজ্যের ভারসাম্য অ্যান্সার হবে বাণিজ্যের ভারসাম্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকার কী ব্যবস্থা নিতে পারে শুল্ক বৃদ্ধি বর্তুকি হ্রাস বর্তুকি বৃদ্ধি জ্বালানি দাম বৃদ্ধি এটা হচ্ছে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকার কী ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে রপ্তানি যদি বৃদ্ধি করতে চায় এক্ষেত্রে হচ্ছে বুর্তুকিদের মানে বুর্তুকি হ্রাস না বুর্তুকি আরও দিবে যে তারপর হচ্ছে বুর্তুকি বৃদ্ধি করবে যে হ্রাস না বুর্তুকি বৃদ্ধি করবে যে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কোনটি রোধ করা প্রয়োজন মানে কোনটা করা প্রয়োজন বাণিজ্য চক্র দেখো আচ্ছা এগুলোতে একটু বলি তোমরা বিরক্ত হয়ে না যারা আছো এখানে অনেকগুলো বানানগুলো আছে দেখো প্রয়োজন বানানটা গুলো হয়েছে এটা হচ্ছে তোমার ওই মানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে তোমার হচ্ছে ফ্রন্টের একটা ব্যাপার থাকে না যে সুতনি এম জি ফ্রন্ট তারপর হচ্ছে বিজয় বার্ন ফ্রন্ট এটা দুইটা সেম জিনিস অব্র ফ্রন্ট এই ফ্রন্টের কারণে এটা ভেঙে গেছে দয়া করে মেহরবানি করে আমরা গালাগালি করিও না যখন পড়বা তুমি একটু বুঝে নিবা আর কি আচ্ছা ট্যাক্স হলিডে সুবিধা পায় কারা এটা হচ্ছে কে কারা এই এটা এটাতে নয় নাম্বার দেখি তো ট্যাক্স হলিডে কারা পায় ট্যাক্স হলিডে সুবিধা পায় কারা একটু দেখি তো নয় নাম্বার নয় নাম্বার স্যার বিদ্যুতের গতিতে আগাচ্ছেন নুসরাত হুসেন না এটা তোমাদের আজকে খুবই মানে একদম ক্রোশাল টাইম না পরীক্ষার সময় তো তো এটা প্রতিটা সময় এভাবে হতে হবে আচ্ছা এরপরে এরপরে নয়ের হচ্ছে সি আমি অ্যান্সার পেয়ে গেছি নুসরাত হোসাইন নুসরাত তুমি তো পারো তুমি তো প্রতিটা অ্যান্সার ইনশাল্লাহ অধিকাংশ কমন হবে আট কি হবে কোনটা আট কোনটা হবে বৈশাখী বলেছে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কোনটি রোধ করা প্রয়োজন বাণিজ্য চক্র বিদেশি প্রতিনিধি প্রেরণ অদৃশ্য রপ্তানি চোরা চালান রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কোনটি রোধ করা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে চোরা চালান এই রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য চোরা চালান এটা চোরা চালান ক্রস এটা মানে চার আটের অ্যান্সার হচ্ছে দুই বাণিজ্য চক্র সমস্যা নেই রপ্তানি ক্ষেত্রে বাণিজ্য চক্র সমস্যা নেই বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে সংক্ষিপ্ত রূপ কী দেখি তো এই দশের অ্যান্সার কী হয় দেখি সবাই দশের অ্যান্সার কী হবে পিডিএফ পাই নাই পিডিএফ কাউকে দেওয়া হয় নাই দেওয়া হবে দেখি দ্রুত 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 একটু করো দ্রুত দ্রুত একটু অ্যান্সার করো তো সবাই 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 দশের অ্যান্সার হচ্ছে এক ইপিজেট ওরে বাবা মার্শাল্লাহ তোমরা তো ভালোই পারো ট্যাক্স হলিডে পারবা ট্যাক্স হলিডে পারবা আর রপ্তানি বৃদ্ধি এগুলো কিন্তু একদম থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট এগুলো নিজের একটু পড়ে নিও মোটামুটি এখানে যেগুলো আছে এমসি কিউ সরকার একটু পড়তে পারবা এগুলো তোমরা একদম সম্পূর্ণরূপে শেষ করতে পারবা দেখতে দেখতে করতে করতে চলে এসেছে আমরা একেবারে সর্বশেষ অধ্যায় সেটা হচ্ছে সরকারি অর্থ ব্যবস্থা আর তোমরা যারা চেয়েছ যে একদম ফিক্সড সময়ে ক্লাসটা শেষ হোক আমরা ইনশাল্লাহ কথা রাখছি আমার তার্কের মতো আমি ইনশাল্লাহ শেষ করছি দেখি এখান থেকে কিছু আমি সেখানে সলভ করবো যেগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারের রাজস্ব ব্যয় নিচের কোনটি সেতু নির্মাণ বয়স্ক ভাতা কর্মচারীর বেতন কৃষি উন্নয়ন অ্যান্সার কী হবে দ্রুত অ্যান্সার কী হবে একটু বলো তো দ্রুত অ্যান্সার বলো দ্রুত অ্যান্সার বলো তো দ্রুত অ্যান্সার বলো স্যার পিডিএফ দেন হ্যাঁ পিডিএফ দিব তো বাজে পিডিএফ অবশ্যই দিব আর বলিও না পিডিএফের কথা সবাইকে দিব পিডিএফ সরকারের রাজস্ব ব্যয় কোনটি হবে একের এক না একের এক হচ্ছে না চৈতি বলেছে একের বি চৈতি হচ্ছে না তো তোমার অনকরদর বলেছে দুই মুজাহিদ বলেছে একের তিন হ্যাঁ রাজস্ব ব্যয় করা মানে হচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের বেতন এই কর্মচারীদের বেতন তিন সরকারের জনপ্রশাসন পরিচালনা ব্যয় কোনটি জনপ্রশাসন যেটা করে সেটা হচ্ছে রাজস্ব ব্যয় জনপ্রশাসন যেটা করে সেটা হচ্ছে রাজস্ব ব্যয় আচ্ছা এরপরে যাচ্ছি কেন্দ্রীয় ব্যয়ের খাত কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যয় তিন নাম্বারটা একটু অ্যান্সার করো তো তিন নাম্বার সবাই অ্যান্সার করো তো তিন নাম্বার সবাই অ্যান্সার করো তো দেখি তিন নাম্বার অ্যান্সার করো সবাই 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 অ্যান্সার করো তো তিন নাম্বার অ্যান্সার কী হবে সবাই অ্যান্সার করো সবাই অ্যান্সার করো সবাই সবাই পিডিএফ সবাইকে দেওয়া হবে আচ্ছা এরপরে 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 অ্যান্সার কী হবে বলো মানে যারা শেয়ার
তোমরা আজকে মন খারাপ করছো এখানে বাজে ছেলে একটা বুঝো না এটা জীবনও দিব না একাজ জীবনও করবো না শুধুমাত্র তাদেরকে যে ইনবক্সে যারা চাই যাদের দরকার আছে যারা শেয়ার করছে তাদেরকে যারা আমার উপর বিশ্বাস রাখে আমার প্রতি আনুগ মানে আনুগত্য মানে আনুগত্যশীল তাদের তারা পাবে যে বাকিরা না বাকিরা স্টুডেন্টদের মধ্যে পড়ে না স্যার আপনাকে আজকে চিটং কলেজের সামনে দেখছিলাম হুম আমার লজ্জা আমি লজ্জা পাচ্ছি এরকম করে বলতে হয় না আচ্ছা বাকিরা কেন্দ্রীয় ব্যয়ের কাজ কোনটি সেটা হচ্ছে বিচার বিভাগ আচ্ছা সরকারি ব্যয়কে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা হয় দুই ভাগে এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় একটা হচ্ছে তোমার স্থানীয় সরকারি ব্যয়ে বৃদ্ধি পেলে কোনটি বৃদ্ধি পায় সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায় আচ্ছা হচ্ছে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায় এগুলো সব পারবা আচ্ছা সরকারি আয়ের প্রধান কাজ কোনটি তোমার হচ্ছে কর রাজস্ব দুই হাজার এত সালের এগুলো পারবা আচ্ছা সর্বশেষ মোটামুটি তাহলে আমি আলোচনা করছি এখানে যা এমসি কী এগুলো পারবা এখানে থিওরিতে মুখস্থ ছাড়া মুখস্ত মারবা যে বাজি ডিরেক্ট মুখস্থ করে চলে যাবে কালকে আমার জন্য অপেক্ষায় থাকিও ইনশাল্লাহ তোমার দায়িত্ব হচ্ছে মুখস্থ করে ডিরেক্ট চলে যাবা যদি না আসে কালকে আমাকে বলিও আশা করি ইনশাল্লাহ এর বাইরে আপনার প্রতি আস্থা বিষয়ে আসছে স্যার না ইনশাল্লাহ ওইটা তো আমি বলতেছি তুমি একটু বিশ্বাস রাখো বাকিটা আল্লাহ ভরসা আচ্ছা আমি তার একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি এগুলো তোমরা নিজেরা সলভ করতে পারবা সব দেওয়া আছে দেখো না প্রতিটা স্লাইড একদম গুছানো করে প্রতিটা দেওয়া আছে তোমরা একটু পড়ে যাবা আচ্ছা আমি দুইটা একটু বলে দিই সর্বশেষ আমার কথা কীভাবে পরীক্ষায় পড়বা কালকের জন্য এটাই হচ্ছে আমার শেষ কথা দিয়ে আমি ইটি টেরে দিচ্ছি দয়া করে যারা ছিল তারা সবাই একটু থাকো শেষ আচ্ছা আমরা শেষ করি ইনশাল্লাহ এর বাইরে আর কিছু লাগবে না এর এর বাহিরে আর কিছু লাগবে না আচ্ছা প্রথমে একটু তোমাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে প্রথম কাজ যেটা একটু এখানে তোমাদেরকে দেখাই সিকিউর জন্য সৃজনশীলের জন্য প্রথম কাজ দেখো তুমি যদি দেখো যে টোটাল ছয়টা অধ্যায় না দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ সপ্তম অষ্টম নবম যে মনে করছো যে হচ্ছে আমি ম্যাথে অনেক ভালো থিওরিতে একটু দুর্বল তার মানে তুমি থিওরিগুলোকে বাদ দিয়ে ম্যাথ অ্যান্সার করার চেষ্টা করবা কারণ প্রতিটা অধ্যায় থেকে দুইটা আসবে এটা একেবারে তোমার নবম অধ্যায় অথবা অষ্টম অধ্যায় থেকে যে কোনো একটা অধ্যায় থেকে একটা করে আসবে মনে করো অধ্যায় আসছে কয়টা দুই তিন চার সপ্তম অষ্টম এরপর হচ্ছে কি নবম টোটাল নয়টা অধ্যায় না এই নয়টা অধ্যায় থেকে তুমি যদি দেখো আমি একদম সবাইকে এটা অনুনয় বিনয় করে বলা যে কোনো চারটা অধ্যায় দেখলে তোমার কিন্তু ষাটটা সৃজনশীল কমন পাবা দুনিয়া উল্টে গেলেও আমি তোমাকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই দেখো এগুলো তো সবচেয়ে বেশি হাইলাইট করবা দ্বিতীয় তৃতীয় আর চতুর্থ যদি পারো এখানে কিছু নাই তো প্রয়োজন আজকে মধ্যে আমার ইউটিউবের ভিডিও দেখলেও হয়ে যাবে আর সপ্তম অধ্যায় আর যার মনে করতেছো এগুলোতে ঘাটতি আছে তাহলে সে এখান থেকে যে কোনো একটা বেছে নিবা কিন্তু সবগুলো পড়তে যাইও না কারণ সময় অল্প অল্প সময়ের মধ্যে সবগুলো অধ্যায় জীবন শেষ করতে যাবে না আর তুমি এখন পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে ডিসাইড করো এই টোটাল অধ্যায়গুলো থেকে কোন কোন অধ্যায় আমি অ্যান্সার করবো সেটা আগে থেকে ডিফাইন করা থাকবে পরীক্ষার প্রশ্ন পেয়েছি প্রশ্ন পাওয়ার সাথে সাথে আমি আগে গতকাল যেটা দেখিয়েছিলাম প্রশ্ন পড়বা এটা পারবো এটা পারবো না এটা পারবো এটা কম পারবো স্টার দিবা থ্রি স্টার দিবা টু স্টার দিবা ওয়ান স্টার দিবা মানে থ্রি টু ওয়ান দিবা দেওয়ার পরে থ্রি স্টারগুলো করবা দেখতে সে এখান থেকে তোমার কি হয়ে যাচ্ছে ষাটটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে তুমি টু স্টার হাত দিবা না আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এখানে সিকিউতে অ্যান্সার করার সময় একদম সবাইকে অনুনয় বিনয় করে এটা বলা এমন কোনো ছেলে মেয়ে যাতে না তাকে যে কিনা অ্যান্সার ছেড়ে দিয়ে চলে আসছে এরকম যাতে না হয় দুনিয়া উল্টে যেতে পারে তুমি কি তুমি লিখেই আসবা কারণ লিখলেই নাম্বার দেওয়ার সুযোগ থাকে আর লিখলেই নাম্বার পাওয়া যায় থিওরিতে মানে যেহেতু থিওরিক্যাল কনসেপ্ট আছে এখানে তুমি না লিখা মানে ভুল করবা মানে লিখে আসবাই কিন্তু কি লিখছি সেটা আমি জানি না কিন্তু লিখে আমি আসব এটাই হচ্ছে কথা মানে আমি লিখে এখান থেকে বের হবো নাহলে পরীক্ষার ফলতে আমি বের হচ্ছি না মানে সম্পূর্ণটা আমি লিখে এখানে শেষ করব এর আগে আমি কি করছি না মানে বের হচ্ছি না আজকে কিন্তু তোমার আমি বরিশাল বুড়ো একজনের সাথে কথা বলছিলাম ওখানে একটু তোমার বিভিন্ন মানে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা সিকিউ একটু ঘুরাইছে একদম নানা অ্যাঙ্গেল এম সিকিউ এরকম তো ওই অ্যান্সার না করে চলে আসতে হয়েছে তো আমি বললাম কেন মানে তুমি এখানে তো বাজার থেকে আসছে মানে থিওরিটিকার পার্ট ছিল অন্তত তুমি নিজের মতো করে লিখো তার নিজের মতো করে লিখলেও কিছু নাম্বার পাওয়া যায় তাহলে সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট দুনিয়া উল্টে যাবে সেটা হচ্ছে তুমি না লিখে পরীক্ষার হল থেকে বের হবা না এটা একেবারে না পরীক্ষার হল থেকে তুমি লিখে বের হবা তার মানে এটা হচ্ছে তুমি লিখবা সম্পূর্ণ লিখে আসবা সিকিউতে এটা আমার প্রধান দায়িত্ব এটা শেষ এক নাম্বার দুই নাম্বার এম সিকিউতে কমন পাওয়ার বিষয়টা একটু বলি এটা তুমি আজকে আমাকে বিশ্বাস করে প্রায় একশো নব্বই জন এখনও আমি দেখছি যে একশো নব্বই জন মানুষ এখানে আছে কোন ইউনিট থেকে কয়টা আসবে বিজয় দেবনাথ কেন ভাই তোমাকে বললাম না প্রতিটা অধ্যায় থেকে
ব্যাখ্যা করা এই দুইটা এখানে অনেকে মনে করে যে মনে করো নব্বই পেজ বা সত্তর পেজ ও ভয় পায় আরে ভাই তুমি ভয় পেও না তুমি জাস্ট মনকে স্থির করে ঠানা যদি এক ঘন্টা পড়তে পারো দেখবা সম্পূর্ণ এম সি কিউ সাপটার ওয়াইজ শেষ ব্যাখ্যা করাও শেষ কিন্তু একটা ঘন্টা মনকে বুঝাইতে পারো না তুমি প্রশ্ন দেখা মাত্র বা আমার পিডিএফ দেখা মাত্র বলো যে আয় রে ভাই এত কিছু দিছেন কেমনে শেষ করব এইটা কি শেষ করা সম্ভব তাহলে কিন্তু হলো না তুমি মনকে বুঝাও যে আমি বসছি মানে এটা শেষ করে উঠবো নাহলে উঠবই না আমি এটা বসছি মানে এটা শেষ করে উঠবো যেমন স্যাপটার ওয়াইজ দৌর বা এটা শেষ করে ওয়াশরুমে যাবা যায় নাহলে ওয়াশরুমেই যাবা না এভাবে টার্গেট করবা এবং ব্যাখ্যা সকালে এটা মনে করো সকালে যারা আলী ঘুম থেকে উঠো ফজরে নামাজ পড়ো বা তোমার হচ্ছে একদম সকালে ভুরে ভুরে উঠো তোমরা এটা পড়ে যাও কালকে সকালে তুমি বাকিটা আল্লাহ বরসা আমার উপর বিশ্বাস করে যাও ইনশাল্লাহ বাকিটা আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি ব্যাখ্যাটা সকালবেলা পড়ো একদম ভুরে ভুরে দেখবা তোমার সম্পূর্ণ হয়ে যাবে আর সর্বশেষ যেটা আমার ইউটিউব চ্যানেল কি ওগুলো বলতেছি কিন্তু ওইদিকে না সর্বশেষ কথা যেটা সেটা হচ্ছে কোনো এম সিকিউতে যদি মনে করো যে তোমার ডাউট থাকে ওইটা তুমি ওই ছোটোবেলা আমরাও করতাম মানে বুদ্ধি বুদ্ধির কাজ আর কি সেটা হচ্ছে মনে করো তুমি জানো যে মনে করো এখানে অপশান দেওয়া আছে এ এভাবে দেওয়া আছে বি সি এরপরে মনে করো ডি মানে ক ক দেওয়া আছে আর কি তো আমি ছোটোবেলায় যেটা করতাম মানে যখন বৃত্ত ওয়ার্ড করতে হইতো আমি জানতাম যে পাঁচের অ্যান্সার হচ্ছে কী হবে তিন হবে আমি কিন্তু মানে একটু ডাউট থাকলে আর কি মানে পাঁচের অ্যান্সার তিন হবে একটু ডাউট আছে আমি কিন্তু কিছু করতাম না পেন্সিল দিয়ে ওখানে একটু ছোট্ট করে বিন্দু দিতাম দিয়ে মানে দেখা যায় মতো একটা বিন্দু মারতাম পরে কোনোটার মধ্যে বিন্দু নেই তাহলে এটা যদি সময় না কুলায় তাহলে মনে করো দ্রুত তাদের করে দিতে পারে আর কি কিন্তু এটা বৃত্ত এবারে কি একটা বিন্দু দেওয়ার পরে আশেপাশে বন্ধু বান্ধব একটু হেল্প নিয়ে কোনো মতে তুমি সরি অ্যান্সার কোনটা হচ্ছে সেটা দেখবা পরীক্ষায় এটা একদম থ্রু কথা কারো কাছ থেকে একটু জিজ্ঞেস করে বা একটু হাই হ্যালো করে যে কোনোভাবে যদি দুইটা নাম্বারও বাড়ানো যায় এটা কিন্তু ফেক কোনো কিছু না এটা হালালভাবে সব কিছু ওকে আছে কিন্তু ওইটা হতে হবে মানে অপ্রাসঙ্গিক না অনেকে হাই হই সেই শুরু করে দেয় না অস্থির না হয়ে বরঞ্চ একটু হেল্প নিয়ে এটা করা যায় এটা এখানে যে মনে করো তোমার হচ্ছে সাধু সাজবে যে টিচার সাধু সাজে যে আয় তো জীবনে কারো কাছ থেকে দেখিলে কিনো আয় তো সেরা ছিলাম এটা পুরা বুয়া কথা এ মনে করো তোমার হচ্ছে সাধু এ সাধুর দিকে আমরা যাচ্ছি না বরং তুমি হচ্ছে দেখে শুনে অ্যান্সার করবা ইনশাল্লাহ দেখবা এমসি কিউতে সর্বোচ্চ নাম্বার হচ্ছে আচ্ছা সর্বশেষ যেটা আমাদের হচ্ছে স্যার অর্থনীতি অপশনাল হওয়ার কারণে আগে গুরুত্ব দিয়ে আজ বুঝতেছি এটা তো সবাই মনে করো স্যার কে আজকে বেশি সুন্দর লাগতে সেটা ঠিক আছে মনে করো প্রিয় তোমাকে কাছে পাওয়ার পরে বুকে বুকে পাওয়ার পরেও তারপরেও ভালো লাগে না যখন চলে যায় তখন বুঝি কাকে হারাই ফেলছি বুঝো না এরকম আর কি ওইটা আমার বেলায় হয় নাই ওই চিন্তা করিও না আচ্ছা সর্বশেষ যে কথা আমাদের পিডিএফ পাওয়ার জন্য যারা শেয়ার করছো শুধুমাত্র তারা বাকিরা দয়া করে মেসেজ করিও না সেটা হচ্ছে আমার নাম্বারে আমি এখনই বসে এখনই দিব অলরেডি সব রেডি আমি শিপন স্যারকে বাসা একদম এটা সন্ধ্যায় দিয়ে রাখছি জিরো ওয়ান এইট সেভেন ফাইভ এটা আমার নাম্বার ডাবল ফাইভ তারপর হচ্ছে সিক্স টু ফাইভ এইট এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিবা অথবা আমি তুমি এখন এই মুহূর্তে যেই পেজে লাইভ দেখছো সেই পেজে মেসেজ করবা ড্রিম টু পাবলিক ভার্সিটি পেজে মেসেজ করবা সরাসরি একদম আমাদের যে ডি টিপিবি মানে এটা সংক্ষিপ্ত এই দেখি তো ডিটিপিবির পূর্ণরূপ কে পারে একটু দেখি তো এটা একটা মনে করো আসে না সিসি এর পূর্ণরূপ কে দেখি ডিটিপিবির পূর্ণরূপ কে হবে দেখি তো কি হবে কি হবে স্যার ইয়ে পরীক্ষায় আচ্ছা এরপরে দেখি নাম্বার দিচ্ছ না আচ্ছা ড্রিম টু পাবলিক ভার্সিটি থ্যাংক ইউ সো মাচ এই তো স্টুডেন্ট তো আসছে তাই অ্যান্সার করার জন্য আচ্ছা তার মানে আমাদের এই পেজে মেসেজ করবা অথবা আমার পার্সোনাল দেলোয়ার দেলোয়ার স্যার পেজে মেসেজ করো অথবা আমাদের মোশারফ স্যার অথবা হচ্ছে আতিক স্যার অথবা হচ্ছে অজয় স্যার অথবা হচ্ছে আমাদের শিপন স্যার শিপন স্যারকে তো সবাই মেসেজ করে এটা করবে স্বাভাবিক লাস্ট হচ্ছে শিপন স্যার নাম্বার হচ্ছে লাস্ট হচ্ছে সিক্স থ্রি জিরো ওয়ান এইট শিপন স্যার নাম্বারটা আমি পাশে একটু লিখে দিই হ্যাঁ না না তারপরেও আবার অনেকে খুঁজে ওই জন্য শিপন স্যারের নাম্বারটা একটু দিয়ে দিই মানে পাবা না পাওয়ার কোনো উপায়ই নাই শেষ পরীক্ষা শেষ ভালো যার সব ভালো তার তোমাদের কাছে কিছুই চাই না তোমরা ভালো করে পরীক্ষা দাও এটা শিপন স্যার নাম্বার হচ্ছে জিরো তারপর হচ্ছে এইট জিরো এরপরে হচ্ছে ফোর সিক্স আমিও মুখস্থ করি সারা জীবনের জন্য টু নাইন এইট জিরো ফোর সিক্স সিক্স থ্রি টু নাইন এইট জিরো ফোর সিক্স সিক্স থ্রি হয়েছে আমারও মুখস্থ হয়ে গেল আর কি শিপন স্যারের নাম্বারটা এই সুযোগে তাহলে আমারটা দিলাম শিপন স্যারটা দিলাম আমাদের পেজ মেসেজ করে সেখানেও পাবা ইনশাল্লাহ আর তোমাদের সর্বশেষ যেটা কথা বলি সেটা হচ্ছে তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা থাকবে দু ব্যাচের মানে তেইশ সালের যে ব্যাচ এটাই আমার হচ্ছে অর্থনীতির
করতেছেন আমরা স্বপ্ন নিয়ে কাজ করি এবং আচ্ছা এটা হচ্ছে আমরা যেটা করতে সেটা হচ্ছে তোমাদের তোমাদের জীবনকে একদম সুন্দর করে গোছানোর জন্য এই প্ল্যাটফর্মটা সেটা হচ্ছে আইডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করছি আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে এক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এক্ষেত্রে আগামীকালীন সার আমরা থাকবো চট্টগ্রাম কলেজ মহসিন কলেজ একটাই এবং আমি যেহেতু সর্বশেষ ক্লাসে চলে আসতেছি এক্ষেত্রে আমি আমন্ত্রণ করব হচ্ছে আমাদের একদম গত চার পাঁচ দিন যিনি আমার জন্য সবচেয়ে বেশি এফোর্ট দিছে এবং তিন চার ঘন্টা ক্লাস নেওয়া বড় কথা না এটা আমার কাছে গায়ে লাগে না কিন্তু আমি যে ক্লাস নিচ্ছি আমি ডাক দিলে পাচ্ছি কি না বা আমাকে সাপোর্ট করা একজন মানুষ এই লাইটিংয়ের মধ্যে দাঁড়াই থাকা তিনি হচ্ছেন শিপন স্যার তো আমি একটু শিপন স্যারকে আমন্ত্রণ জানাবো সবার সামনে এবং তোমাদের উদ্দেশ্যে যাতে গঠনমূলক কিছু কথাবার্তা বলে স্যার আপনি যদি আসতেন এবং আমরা ধন্য হতাম আসসালামু আলাইকুম আলহামদুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে তোমাদের ইকোনমিক্স পরীক্ষা প্রায় একটা শেষ হয়ে গেছে আজ আগামীকালকে দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা সো আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে গত তিন দিন যে হাট বাঙ্গা পরিশ্রম করে দেলোয়াসার ক্লাসগুলো নিয়েছেন এবং পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে শিক্ষার্থীদের যে প্রাণচঞ্চল যে হাসি মুখ সেটা আমাদেরকে অনেক বেশি আনন্দিত করেছে অনেক বেশি আমাদেরকে উচ্ছ্বাসিত করেছে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে আমাদের সমস্ত যে আমাদের কষ্ট সব কিছু আমাদেরকে ভুলিয়ে দেয় তো যারা একটা কথা আছে বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহুদূর তো যারা এই ডিটিপিবিকে ড্রিম টু পাবলিক ইউনিভার্সিটিকে তথা দেলওয়ার স্যারকে ভালোবেসে বিশ্বাস করে একেবারে ক্লাসগুলো করেছিল তাদের কিন্তু আমরা সেই বিশ্বাসের প্রতিদান দিতে পেরেছে এটা আমাদের জন্য অনেক ভালো লাগার একটা বিষয় সো আজকেও যা পড়িয়েছে ইনশাল্লাহ অবশ্যই আগামী কালকে তার প্রতিফলন তোমরা অবশ্যই পরীক্ষার হলে দেখতে পাবা সো এরপরে যে পরীক্ষাগুলো আছে ম্যানেজমেন্ট ফিনান্স বা হচ্ছে যেই তোমাদের যে আর্টসে যে সাবজেক্টগুলো এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে এম সিকেগুলো এমন নয় যে হুট করে কোনো একটা বই থেকে তুলে দিলাম এখানে সব কিছু রিচার্জ ভিত্তিক আমরা করছি আমরা রিচার্জ করে দেন হচ্ছে আমরা এগুলো নিয়ে আসব আর যারা চট্টগ্রাম বোর্ডের আছে তাদের জন্য ইংলিশের একেবারে এ টু জেড যে তোমার ইনফর্মাল লেটার ফর্মাল লেটার থেকে শুরু করে গ্রাফ চার্ট থেকে শুরু করে সব আমি পড়াই দিব তো এর বাইরেও তোমরা আরো বড় যে সাপোর্টটা পাবে সেটা হচ্ছে তোমাদের এইচএসসি পরবর্তী যেই বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি যুদ্ধে এগিয়ে থাকার যেই নামটাই তো ড্রিম টু পাবলিক ভার্সিটি ঠিক আছে তো এই যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কার কার স্বপ্ন আছে আমি একটু দেখতে চাইব এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ক্ষেত্রে অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইন অনেক বড় ভূমিকা পালন করে কারণ তুমি যতই বলো না কেন তুমি লং ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ আর একসাথে ঘুমানো রিলেশনশিপ কখনো এক হয় না ঠিক আছে তুমি এখানে চুম্মা দিলে যেই যাই একসাথে থাকলে কিন্তু সে এর মধ্যে অনেকগুলো পার্থক্য বিরাজমান সুতরাং যেই তার সেই কেন্দ্রিক আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য বিলং করে তুমি কখনো পুকুরে গোসল করে কখনো সমুদ্রে গোসল করার ফিল তুমি নিতে পারবে না অনলাইন অনলাইন অফলাইন অফলাইন আমি এটাকে বুঝাইতে পেরেছি তো সেই জায়গা থেকে তোমাদের একেবারে প্রাণবন্ত এবং বিশ্ববিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠান বলতে চট্টগ্রামে সেটা একটাই সেটা হচ্ছে আইডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিং যেখানে যিনি ইংরেজি ক্লাস শুরু করবেন এবং পুরো কোর্স জুড়ে চল্লিশটা প্লাস ইংরেজি ক্লাস হবে এর বাইরে যদি কোনো প্রাইভেট বেস লাগে সেই ক্লাসটাও তাদেরকে ফ্রিতে দেওয়া দিবে এটা হচ্ছে আইডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিং এবং যিনি অ্যাকাউন্টিং নেবে তিনি শুরুতে যে ক্লাস শুরু করবেন শেষ পর্যন্ত তিনি ক্লাস নেবেন সো আইডিয়ার জন্য কার কার প্ল্যান আছে আমি একটু দেখতে চাইব আইডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিং প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই তবে বলে রাখি যারা প্রতিষ্ঠা করছে তারা কিন্তু বারো থেকে আট থেকে বারো বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এরকম শত শত হাজার হাজার পাবলিকান তৈরি করছে তারাই তারাই আগামী গত বছর তারাই গত বছর আইডি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিং নামটা দাঁড় করিয়েছে এবং প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তৃতীয় এরকম রেজাল্ট সহ প্রায় তিন শতাধিক রেজাল্ট তারা উপহার দিয়েছে একটা কথা আছে যে অয় ইতে ন বছর তয় যে নয় ইতে নব্বই বছর তো নয় সুতরাং আইডি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিং বিক্ষতমার নাম কি ফলে পরিচয় তা আমি বলবো কোনোভাবে ভর্তি যদি হয়ে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে আইডিয়া তাকে ক্লাস করে দেখবা দেন ক্লাস করার পরে ওই টিচাররাই তোমার ওই টিচারের ক্লাস যদি ভালো লাগে দেন ভর্তি হবে এবং শেষ পর্যন্ত না কে পাবা ক্লাসের বাইরে আবার অফিসে এসে কোনো রকমের তুমি কি পরিচালককে পাবা না কাদেরকে পাবা তুমি শিক্ষককে পাবা ভাইয়া এই ক্লাসটা বুঝি নাই কেমনে বুঝান তো বুঝাই দিবে তোমাকে শিক্ষক সুতরাং পরিচালক যিনি শিক্ষক তিনি শিক্ষক যিনি পরিচালক তিনি স্লোগান একটাই আইডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং বিক্ষ তোমার
হ্যাঁ ফিরিয়ে আমরা এ করে দিয়ে দিব হ্যাঁ আফরা আনাম রাইসা আছে আর অনেকেই ইতিমধ্যে ভর্তি হয়েছে তোমরা আমাকে একটু বলো কারা কারা ভর্তি হয়েছে তারাও আমাদেরকে একটু জানাও ঠিক আছে সাত থাকবেন না কেন হ্যাঁ আমরা আমরা আগামী হ্যাঁ আমরা তো আসি হ্যাঁ কালকে আগামী আগামী কালকে আমরা পুরো ডিটিপিবি টিম চট্টগ্রাম কলেজের সামনে আছি এবং শুধু ইন্ডিয়া থেকে আসা কি নিয়ে চকলেট নিয়ে চকলেট নিয়ে যাদের সাথে দেখা হবে তারা কি চকলেট কিন্তু পাচ্ছই ঠিক না সকালে বিজয় দেবনাথ হ্যাঁ ইনশাল্লাহ বিজয় তোর নামটা আজকে বলে দিচ্ছি তুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজয় হলে থাকবি ইনশাল্লাহ আমি আজকে একটা কথা দিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে থাকবি আমরা আমাদের সর্বোচ্চ আফোর্টটা দিব আমরা আমাদের সর্বোচ্চ আফোর্ট দিব যারাই লেকচারশিপ প্রণেতা তারাই ক্লাসের শিক্ষক তারাই খাতা কাটবে তারাই রিটার্ন ক্লাস দিতে যাচ্ছে তার কি লাগে রে ভাই আর কি লাগে আমার ক্লাস আমি নিবো যে ভাই আমি নিবো সবগুলো ক্লাস ইংলিশে আমি নিব এর চেয়ে তার কি লাগে তো ইনশাল্লাহ আইডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিংয়ে দেখা হবে স্যার আপনার ইকোনমিক্স তো প্রায় শেষ হয়ে গেল এদের আপনাকে মিস করছে আপনি শেষ করেন शुभकामना